স্বাগত সবাইকে কেমন বাংলাদেশ চ্যানেল অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার হচ্ছে স্টার সিরামসের সুযোগে দর্শক নানা শ্রেণীর মানুষের মিলন জীবনবোধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং পারস্পরিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা হাজার বছরের পুরনো বাঙালি সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ জাতিগতভাবে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম অথচ নানাভাবে আগ্রাসনের শিকার বাঙালি সংস্কৃতি আজ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে বিশেষ করে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক অনুষ্ঠান প্রচার করা ভিন দেশি টিভি চ্যানেলগুলোর অবাধন প্রবেশ আমাদের সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে অপসংস্কৃতির বিশ্বাস বিশ্লেষকরা বলছেন সমাজে খুন ধর্ষণ আত্মহত্যা নারী ও শিশু নির্যাতন পারিবারিক কলহ বিবাহ বিচ্ছেদ এমনকি মাদকের ভয়াবহ বিস্তারের পেছনেও অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে বিদেশি অপসংস্কৃতির আগ্রাসন শুধু তাই নয় ভিনদেশি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর অবাধ অনুপ্রবেশের কারণে দীর্ঘদিন ধরে নিজ দেশেই অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে দেশীয় টিভি চ্যানেলগুলো দেশি দেশীয় চ্যানেলগুলো যেখানে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের রাজস্ব দিয়ে সমৃদ্ধ করছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সেখানে বিনা পয়সায় ডাউনলিঙ্কের মাধ্যমে এই দেশীয় ভোক্তাদের টার্গেট করে ভিনদেশি চ্যানেলগুলো অবাধ প্রচার করছে বিজ্ঞাপন ও কুরুচিপূর্ণ নানা অনুষ্ঠান এসব কারণে একদিকে যেমন অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে বিদেশীয় প্রচার মাধ্যম তেমনি রাষ্ট্র হারাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব দর্শক এই বাস্তবতায় আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের বাংলাদেশ চাই আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সাথে আছেন সরকার দলের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নূর জাহান বেগম মুক্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বৃহৎ করদাতা ইউনিট ভ্যাটের কমিশনার ডক্টর মোহাম্মদ মতিউর রহমান বিজ্ঞাপন নির্মাতা ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ সৈদ আপন হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আ জম সফিউল আলম ভুইয়া সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইস্তাক রেজা নাগরিক টিভির প্রধান নির্বাহী আব্দুল নূর তুষার দর্শক অপেক্ষায় থাকব আপনার মতামত এবং প্রশ্নের ফোন করুন পর্দায় দেখানোর নম্বরে অথবা লিখুন ফেসবুকে জানিয়ে রাখছি অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে যাচ্ছি মূল আলোচনায় জনাব সৈয়দ ইস্তাক রেজা আপনি কিনে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক শক্তির উপর ভর করে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে অথচ সেই সংস্কৃতি আজ ভিনদেশি অপসংস্কৃতির কাছে অনেকটাই পরাদুস্থ কিংবা আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে একই সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার জায়গাটা দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসতেছে বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমাদের সংস্কৃতির জন্য এটা কতটুকু আপনার ভয়াবহ কিংবা কতখানি অশুভকর ধন্যবাদ আপনাকে এবং আর টিভিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করার জন্য আজকের আলোচনার জন্য স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর আমরা পার করেছি কিন্তু কিন্তু দেখেন আমরা কিন্তু আমাদের একটা সংস্কৃতির পথরেখা নির্মাণ করতে পারিনি আজ যে কোন পথে আমাদের সংস্কৃতিটা এগোবে আমাদের মিডিয়ার একটা বেধরক বিস্তৃতি ঘটেছে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার তো বিস্তারটা বিস্ফোরণের মতন হয়েছে কিন্তু এর বাইরে আপনি সামাজিক মাধ্যমের কথাও বলেছেন ফেসবুক এবং ইউটিউবেরও বিস্তার এবং বড় ধরনের কথা ঘটেছে কিন্তু নানা কারণে আমাদের এখানে আমরা একটা লিবারেল উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক আবহ গড়ে তুলতে পারিনি আমাদের অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের চাওয়া ছিল উদার অসাম্প্রদায়িক এক বাংলাদেশ মানবিক মর্যাদার বাংলাদেশ ডেথ অফ দি লিবারেল ক্লাস বলে যে রাজনীতির তত্ত্ব আছে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে আসলে সেটি ঘটে গেছে বড় কারণ একটা সৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছে বাংলাদেশে ফলে যেটি হয়েছে আমরা সব কিছুর মধ্যেই রুচির অভাব দেখতে পাচ্ছি এবং সেটা থেকে যেটা হয়েছে যে আমরা আলোর পথ যেটিকে আমরা বলবো সংস্কৃতি আমাদের পথ দেখাবে সেটি আমরা সেখান থেকে অনেক দূর পিছিয়ে চলে যাচ্ছি যার কারণে আমরা বিদেশি সংস্কৃতিকে দ্রুত আহ্বান জানাচ্ছি ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছি এবং নিজেরটাকে হারিয়ে ফেলছি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একটা বড় জায়গা যদি দেখেন তাহলে আমরা টেলিভিশনের কথায় আলোচনা করি আমাদের এই দেশীয় চ্যানেলগুলোর রাজনৈতিক বিবেচনায় দেওয়া হলেও একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আপনি যদি উদ্দেশ্য কাঠামোর মধ্যে পড়েন তাহলে দেখবেন যে নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের কথা সেখানে বলা হয়েছে কিন্তু আজকে আগ্রাসনের বড় জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন এবং বিদেশি চ্যানেল যেভাবে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যে আপনি যদি বাংলাদেশের কোনো চ্যানেল আপনি সীমান্তের উপরে নিয়ে যেতে চান তাহলে পাঁচ কোটি টাকা প্রথমে আপনাকে ডাউন পেমেন্ট করতে হবে এর বাইরে আরও প্রায় আড়াই কোটি টাকা আপনাকে জামানত হিসেবে রাখতে হবে অথচ বিদেশি চ্যানেল মাত্র দেড় লাখ টাকায় 
বাংলাদেশে যে কোনো সময় ডাউনলিং করা সম্ভব হচ্ছে সেই দেড় লাখ টাকাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনাদায়ী সেটাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনাদায়ী এবং বিদেশি চ্যানেলগুলোর বিজ্ঞাপন চ্যানেলগুলোতে যেভাবে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারো কারো প্ররোচনায় কারো কারো কারণে সেটি একটি অপরাধমূলক বাণিজ্য হয়েছে এবং আমি মনে করি তারা বাংলাদেশের গণশত্রু হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা কিন্তু বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে আমাদের গণমাধ্যমের জাতীয় আশাকাঙ্ক্ষা উঠে আসবে এটা তো আমাদের প্রত্যাশা কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা অন্তত আমি সরকারের দিক থেকে দেখি না দেখেন টেলিভিশন এবং পত্রিকার কথাই যদি ধরেন যে পত্রিকার সার্কুলেশন থেকে কিন্তু পয়সা আসে সরকার তাদেরকে সাপ্লিমেন্ট দেয় নিউজ প্রিন্ট সুবিধা দিচ্ছে শুল্ক সুবিধা দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি টেলিভিশন কিন্তু একটি বেনিফিটও সরকারের কাছ থেকে পায় না এবং টেলিভিশন কিন্তু বড় অঙ্কের রাজস্ব দিয়েই ব্যবসা করে যেটা আপনি আপনি বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই টেলিভিশন শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন নির্ভরতায় আজকে পর্যদস্ত হতে চলেছে যে কেবল লাইনের মাধ্যমে জনগণ বিনা মূল্যে টেলিভিশন থেকে সেখান থেকে একটি টাকা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ পায় না এক টাকা করেও যদি আসতো তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে আপনি কত টাকা পেতে পারেন জনগণ আসলে বিনা মূল্যে আমি একটু কারেকশন করি আপনি আমার মনে হয় করা প্রয়োজন জনগণ বিনা পয়সা মনে হয় দেখেন তারা একটা ফি দেয় একটা ফি দিচ্ছে 400 300 টাকা দিয়ে অনেকগুলো টেলিভিশন এটি খুবই বাংলাদেশের আজকের বাস্তবে সেখান থেকে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আর মূল্য কিছু টাকা পাচ্ছে না আরেকটি হলো এই যে এই যে আমাদের আরেকটা কথা আমরা প্রায় বলি যে আমাদের এই উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির যুগে কোনো কিছু আটকানো যাবে না হ্যাঁ আমি আটকানো যাবে না বলছি কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে কি সব কিছু দেখা যাচ্ছে সিঙ্গাপুর আমি কিছুদিন আগে গেলাম ওখানে ভারতের একটা নাগরিক থার্টি পার্সেন্টের মতন আছে তারপরে ইন্ডিয়ান সিনেমা কতক্ষণ চলে কতক্ষণ ধরে ওদের ভারতীয় অনুষ্ঠান চলে এই জায়গাগুলো আমাদের একটু বিবেচনা করা দরকার চ্যানেল নিউজ এশিয়ার যদি অনুষ্ঠানগুলো দেখেন আপনি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা একটু বিবেচিত হই আমাদের সরকার একটু আমাদেরকে নীতি সাপোর্ট করুক আমরা নিজের একটু উদ্যমী হই এবং আমরা একটু সৎ হই আমরা যেন এই জায়গা আমাদের ভিতরেও কিন্তু কেউ কেউ আছেন যারা এখানকার বিজ্ঞাপন বাইরের চ্যানেলে দেখানোর জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বাইরের চ্যানেলকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের চ্যানেলের উপরে স্থান দেওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে আমরা যেন বিদেশিদের অন্ধ অনুকরণ না করি আমরা তো সিরিয়ালগুলোর কথা আপনি বললেন আমরা কি বলছি এই কথা বলছি আবার কিন্তু আমরা একই সাথে বিদেশি সিরিয়ালের অনুকরণে এখানে সোপেরা বানানোর চেষ্টা করছি আমরা এখন পর্যন্ত একটা ঐক্যমতের জায়গায় আসতে পারলাম না যে ডাবকৃত বিদেশি সিরিয়াল আমরা কিভাবে প্রচার করব কত অংশ প্রচার অংশ প্রচার করব কিভাবে করব আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের নিজেদের ভেতরকার একটা শুদ্ধতা বেশি ইস্টেক রেজা আমাদের যে রেগুলেটরি বডিগুলো রয়েছে এগুলো দেখার জন্য যেমন যে কোনো বিদেশি চ্যানেলে মানে যে যারা এদেশে প্রচার করছে সে ফি দিয়েই করুক কিংবা না দিয়েই করুক তারা তারা কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের নিয়ম মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিজ্ঞাপন চালাতে প্রচার করতে পারে না কিন্তু অবাধে বিজ্ঞাপন প্রচার করে যাচ্ছে যে যেখানে রেগুলেটরি বডি আছে তারপরেও তাদের চোখের সামনে ঘটনাটা দীর্ঘদিন ধরে কিভাবে হচ্ছে তারা যারা করছে তারা অপরাধমূলক বাণিজ্য করছে যারা এটি দেখার দায়িত্ব আছেন তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব আছে এ দেশের প্রতি ভালোবাসার অভাব আছে এবং আমি বলবো তারা সেখানকার ভাগ পাচ্ছেন সেই দুর্নীতির ভাগ পাচ্ছেন বলে সেটা তারা করছেন জি ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো সৈয়দ আপন হাসান ভিন্দি শিক্ষানগুলো অবাধ অনুপ্রবেশের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের ভেতরেই অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে দেশের চ্যানেলগুলো অনেকেই বলে যে ভালো অনুষ্ঠান তৈরি হচ্ছে না আপনারা অনেকেই জানেন যে কি কারণে চ্যানেল ভালো বাজেট পাচ্ছে না কিংবা বানাতে পারছে না এবং আপনি যেহেতু একজন বিজ্ঞাপন সংস্থার একজন কর্ণধার একই কারণে আপনারাও কিন্তু বিভিন্নভাবে সাফার করছেন মানে এটার একটা চেইন রিয়াকশন আছে এবং একই কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন আমাদের দেশে না দিয়ে সে টাকাটি সরিয়ে নিয়ে অন্য দেশ থেকে কিংবা প্রতিবেশী দেশ থেকে দেখাচ্ছে এতে আমাদের দেশে যেভাবে রেভিনিউ হারাচ্ছে বিজ্ঞাপন সংস্থা যেভাবে হারাচ্ছে চ্যানেলগুলো সেভাবে হারাচ্ছে আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি যে আসলে এই এই যে আপনার আমরা যে রাজস্ব রাজস্ব হারাচ্ছি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সেগুলো আসলে আপনার বিশ্লেষণ কি সেগুলো আপনার কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ এইটা এই রকম বিষয় নিয়ে এর আগে অনেকবার আলোচনা হয়েছে যেহেতু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে টেলিভিশন মিডিয়ামটাই আপনি শুরু করেছেন যেভাবে সেটা নিয়ে কথা বলা যে কোনো বিষয়টাতে যেন এই ভূখণ্ডে তিনটা অংশ আছে মানুষ আছে তিন রকমের একটা ধরুন রাজনৈতিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব আরেকজন হচ্ছেন যারা এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে আইনটা তৈরি করবে তার প্রায়োগিক যে মানুষগুলো থাকে অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাটস অথবা আইন প্রণেতা আরেকটার ম
খুব ভালো হলেও লাভ নেই যদি ঘোড়াটা ঠিকমতো না চলে অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাটস অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী যারা আছেন তারা যদি ঠিকমতো পারফর্ম না করেন আরেকটা অংশ হচ্ছে যে ঘোড়া খুব ভালো যারা প্রয়োগ করবেন তারা খুব ভালো কিন্তু যারা আইন প্রণেতা অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা আছেন তারা ঠিক সঠিক নয় ডিরেকশনের ব্যাপারে কাজী ওইটা ঠিকমতো পারফর্ম করবে না পুরো ব্যাপারটা তিন নম্বর হচ্ছে আমরা যারা জনগণ এখন আমরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিয়ে কথা বলছি ভিনদেশি চ্যানেলের কথা বলছি আমাদের দেশের অনুষ্ঠান খারাপ বলছি আমরা যদি না দেখি তাহলে তো এই চ্যানেলগুলো চলতো না দেখা যেত না এখন এই তিন পক্ষেরই কিন্তু দায় এবং দায়িত্ব আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হচ্ছে যে দায়িত্ব শব্দটা আমাদের এখানে আসলে কেউই ব্যবহার করেন না বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তো ব্যবহারই করেন না আমরা প্রায়ই বক্তৃতায় শুনবেন সবসময় যে যারা ক্ষমতায় ছিলাম যারা ক্ষমতায় আছি যারা ক্ষমতায় যাব অর্থাৎ শব্দটা ওনারা ক্ষমতা নিয়ে ব্যবহার করেন কখনোই দায়িত্ব নিয়ে ব্যবহার করেন না যদি শব্দটা এইভাবে বলতেন যে আমরা দায়িত্বে গেলে বা আমরা দায়িত্বে আছি অথবা আমরা দায়িত্বে ছিলাম তাহলে দায়িত্ব বোধটা তার ভিতরে জন্মাত এবং যখনইও তার ভিতরে দায়িত্ব বোধটা জন্মাত তখন কিন্তু এই দায়িত্বটা নিয়েই এই কাজগুলোকে মনিটর করা হতো এখন তো দায়িত্ব নিয়ে মনিটর করা হচ্ছে না ফলে ক্ষমতা নিয়ে মনিটর করা হচ্ছে এখন আমাদের দেশে যেমাত্র একটা ইস্টেক ভাই চমৎকারভাবে বললেন যে কত টাকা যায় এটা কিন্তু সরকারের রাজস্ব বিভাগ জানে যে কত টাকা দিতে হয় ডাউন লিঙ্কের জন্য আমাদের দেশের চ্যানেলগুলো আর ওই দেশের অন্য দেশের চ্যানেলগুলো আমাদের দেশে এলে কত টাকা দিতে হয় সরকারের রাজস্ব বিভাগ এটাও জানে যে আমাদের দেশ থেকে যেই বিজ্ঞাপনগুলো বাইরের দেশে চলছে সেটা যে চলছে এটা দেখা যাচ্ছে টেলিভিশন চ্যানেলে এবং এইটা দেখানো কেউ ফ্রি দেখায় না তার মানে এটার জন্য একটা পয়সা দিতে হয় সেটাও কিন্তু তারা জানেন কিন্তু আমরা খুব ভেবে অবাক হই যেহেতু জানি না ভেতরে বিষয়টা যে এটা কি কখনো কি জিজ্ঞেস করা হয় যে এই টাকাটা গেল কি করে প্রথম কাজ হচ্ছে টাকাটা গেল কি করে দ্বিতীয় হচ্ছে যেতে পারে কি না এই যে নানা বিধ প্রায়োগিক বিষয় আছে এটা কে দেখবে এটা জনগণ দেখতে পারে না জনগণের একটা অংশ হিসেবে আলোচনায় আসতে পারে জনগণ আলোচনা করে এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিবেন যে এই বিষয়গুলো কি থাকবে কি না আমাদের দেশের এখন টেলিভিশন মিডিয়াম খানিক আগে যেরকম বললেন যে নিউজ প্রিন্ট এবং টেলিভিশন যেইভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে নাকি বিস্ফোরা হয়ে গেছে এখন অবস্থাটা এইরকম বেধরক ভাবে বেড়ে গেছে এবং এটা নিয়ে হাজার 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 মানুষ কিন্তু কাজের সঙ্গে যুক্ত এখন এটা কি শিল্প যদি এটা শিল্প হয় ইন্ডাস্ট্রি হয় তাহলে এটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার কাজ তো সরকারের করছে কি সরকারের জায়গা থেকে হচ্ছে কিনা আমাদের আরেকটা কথা আমার বলার বিষয় রয়েছে যে আমরা যদি যার ভোক্তা যারা আমরা দায়িত্ব আড়াচ্ছি অর্থাৎ জনগণ কিন্তু দায়িত্ব আড়াচ্ছেন জনগণের একটা বড় নৈতিক দায়িত্ব আছে যে আমি কি দেখব আমি কি দেখাবো আমার সন্তানকে এই জন্য সংস্কৃতি এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং সুরক্ষাটা কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আপনার কাছে আমি আবার আসবো আজমল সফিল আলম ভুইয়া ভিনদেশি টিভি চ্যানেলগুলোতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর কারণে সমাজে মোটামুটি একরকম বিশৃঙ্খল দেখা যাচ্ছেই যেটা গণমাধ্যম পত্র পত্রিকায় বিভিন্নভাবে আসছে এবং এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে এমনকি মাদকাসক্তি হরমত ঘটনা কিংবা সেটাকে ফ্যাশন কিংবা পরকীয়াকে একটি ফ্যাশনের মতো জায়গাতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভিনদেশি চ্যানেলগুলোর অবাধ অনুপ্রবেশে কতটুকু আসলে যৌক্তিকতা আছে এবং যেখানে আমরা রাজস্ব দিচ্ছি আমরা সব কিছু প্রদান করছি সেখানে আরেকটি আপনার ভিনদেশি মিডিয়া থেকে সব কিছু দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে বিনা পয়সায় সব কিছু হচ্ছে সেটাও বা কতটুকু যুক্তি না এই বিষয়ে কিন্তু আপনার এখানে আরও আলোচনা করেছিলাম যেটা আপনা হাসান বলছিলেন যে আমরা কয়েকজন এখানে ছিলাম আগেও আলাপ করেছি আরও টিভি আমার আমার ধারণা যে রেগুলেটরি বডি থাকার পরেও এটা নিয়ে আমি আসছি করছে না কেন আমার ধারণা যে আমরা বাংলাদেশেই কেবলমাত্র এই যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির চর্চা করছি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের আকাশকে আমরা মুক্ত রেখেছি পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোনো আকাশ এইভাবে মুক্ত না ভিন দেশের চ্যানেল মানে আমরা মনে হয় মুক্ত না উন্মুক্ত করে উন্মুক্ত করে দিয়েছি তো এই যে উন্মুক্ত করে দেওয়ার একটা ইতিহাস আছে ধরেন আমরা যখন আমাদের দেশের স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার আমরা যখন স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখতে শুরু করি সেটা কিন্তু বিদেশি চ্যানেল দিয়ে শুরু করেছিলাম তারপরে আমাদের চ্যানেল এসেছে কিন্তু আমরা বিদেশি বন্ধ করতে পারি দেখা বন্ধ করিনি বা এটা সম্প্রচার আমরা বন্ধ করিনি যেটা এসছি আগ্রেজাবাই বলছিলেন যে যে ভারত যেভাবে আপনার এক ধরনের ব্যারিয়ার সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে আমি ভারতের কথা বলছি এই কারণে যে ভারত যেহেতু আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের দেশে 
ভারতীয় চ্যানেলটাই মানুষ বেশি দেখে তো সেই কারণে উদাহরণ হিসেবে আসছে আর আপনি প্রথমে যে কথাগুলো বলছিলেন আমি জানি না মাদক আসক্তির বিষয়টি টিভির সাথে সম্পর্কিত কিনা তো গণমাধ্যমে দেখেছি যে যে ভারতীয় সিরিয়াল দেখার ফলে এক ধরনের আপনার কেউ কোন ড্রিঙ্কস করছে সেগুলো আমরা দেখাই না কিন্তু আজকে সে জায়গাটা আমরা দেখাচ্ছি না কিন্তু হিন্দি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে এটা একটা ফ্যাশন তো সেটা তো মানুষকে টানে খারাপ জিনিস মানুষকে প্রলুব্ধ করে মাদক আসক্তি কিনা সেই জায়গাটায় আমার একটু ভিন্ন মত আছে আপনার সাথে কিন্তু গণমাধ্যমে দেখেছি যে এই যে এই যে বিভিন্ন সিরিয়াল দেখার ফলে এক ধরনের বলেছেন যে বিভিন্ন বিশ্লেষক বলেছেন গ্রহণ করে না সব মানুষ এবং এক একজনের উপরে এর প্রভাবটা এক এক রকম হয় কিন্তু যেই বিষয়ে এক রকম হবে না এবং সেই কারণেই ঢালাও ভাবে বলা যায় না সেই জন্য আপনি যদি টেলিভিশনের কোন প্রভাব বলতে চান তাহলে স্পেসিফিক বলতে হবে যে কোন বয়সের দর্শকের উপরে কি ধরনের প্রভাব হ্যাঁ সেই কারণে আমি বলছিলাম যে এই যে আমরা যদি একেবারে ঢালাও ভাবে না ঢালো ভাবে না সে বিশ্লেষণ করে আমরা জানি আসলে আমরা না জেনে এটা নিয়ে আলোচনা করতে বসি যেই জায়গাটায় আমি যাচ্ছিলাম যে আপনি যখন বারবার ইন্টারফেয়ার করলে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা যে উন্মুক্ত করে দিয়েছি উন্মুক্ত করার ফলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে যদিও এখনো আমাদের হাতে এনাফ সাইন্টিফিক ডেটা নেই যে আমরা একেবারে কনক্লুস কনক্লুশনে আসতে পারি যে এই প্রভাবটা এই হচ্ছে এই হচ্ছে কিন্তু যেটি হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলগুলো এক ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ছে আমাদের সংস্কৃতিতে এক ধরনের পরিবর্তন আসছে সেটা কি সেটা কিন্তু এক ধরনের না দুই ধরনের এক্সট্রিম পরিবর্তন হয়েছে দেখেন আপনি যে আমাদের সমাজে বিশেষ করে আপনার উচ্চ মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্তের মধ্যে দুই ধরনের পরিবর্তন হয়েছে কেউ অনেক বেশি উন্মুক্ত হয়েছে কেউ অনেক বেশি রক্ষণশীল হয়েছে এবং যেই ভিনদেশি সংস্কৃতি টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসছে বা ইভেন সিনেমার মধ্য দিয়ে আসছে সেগুলোর যে প্রভাবটা সেটা যে কোন দেশের সেটা কোন ধরনের ধরেন তাত্ত্বিকরা এটাও বলে যে এটা এখন আর আসলে কোনো বিশেষ দেশের সংস্কৃতি না এটা হয়ে গেছে পুঁজিবাদের সংস্কৃতি এই টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলো বা আপনার এই সিনেমাগুলো এক ধরনের ভোক্তা তৈরি করার কাজ করছে এখন যেটি আমাদের যে মূল প্রবলেম যেটি এই যে বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছে আমাদের ভিনদেশি চ্যানেলে সেটার জন্য তো আমার আইন আছে কেবল অপারেটার্স অ্যাক্ট এখানে বসে আমরা কথা বলেছি এই আইনের প্রয়োগ ঘটালেই কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ ঘটালেই কিন্তু এটা বন্ধ হয় তো এটা কেন বন্ধ হচ্ছে না আমি জানি না কিন্তু কিন্তু আপনি সেইটা কেন করছে না মানে যে রেগুলেটরি বডিদের এই প্রয়োগ করার কাজ যার জন্য তারা বেতন ভাতা পাচ্ছে তারা এই কাজটা করছে না কেন আমার কাছে আমি জানি না যে কেন করছে না হয়তো এমন হতে পারে যে যে তারা এই বিষয়ে সচেতন নয় অথবা যেটা ইস্তি আগ্রেজা ভাই বলছিলেন তাদের হয়তো কেন সচেতন নয় আপনার কাছে আবার আসবো আমরা একটু একটা রাউন্ড শেষ করে আসি জনাব মতি রহমান দেশে চ্যানেলগুলো যেখানে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের রাজস্ব দিয়ে আসছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধ করছে সেখানে বিনা পয়সায় বিদেশি চ্যানেলগুলো অবাধে এখানে দেখাচ্ছে এবং আমরা রাষ্ট্র আমরা বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছি অনেক বড় বড় মানিসন কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনগুলো আমাদের দেশে আমাদের চ্যানেলে না দিয়ে তারা ভিন দেশে বিভিন্ন চ্যানেলে দিয়ে তাদের পারপাস সার্ভ করছে আমরা অনেকভাবে বহুবিধভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এই সুযোগগুলো তারা কিভাবে পাচ্ছে যেখানে আপনারা আসছেন যেখানে রাজস্ব বোর্ড আছে রাজস্ব বোর্ড এখানে কি করছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার একটা বিষয় আমি সব এর আগেও কিন্তু এখানে এরকম আমরা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু একটা জিনিস হয় কি যে সরকারের কাছ থেকে কোনো কিছু পেতে হলে সরকারের কাছে কিন্তু চাওয়ার পদ্ধতি যেটা আছে সেভাবে কিন্তু চাইতে হয় যে জিনিসটা আপনি দেখেন যে আপনার এখানে যে আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু আপনার অনেকগুলো জিনিস বলেছেন আমরা যদি এই চায়নার তো আমরা জানি যে তাদের গ্রোথ সবচেয়ে ভালো এবং তারা মানে সর্বক্ষেত্রেই তারা তাদের সেখানে একজাক্টলি এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি আর সেকেন্ড হলে সেখানে আপনি তো হোয়াটসঅ্যাপ টোয়াটসঅ্যাপ কোনো কিছু পাচ্ছেন না তাই না তাদের যে উইচ্যাট আছে সেটা তারা ব্যবহার করে আমাদের আমরা যদি দেশকে ভালোবাসি এবং যদি দেশের কথা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু ওইভাবেই আমাদেরকে নীতিমালাটা তৈরি করতে হবে এবং সরকারের কাছে কিন্তু ওভাবে চাইতে হবে 
আমরা বাজেটের আগে যখন পলিসিগুলো তৈরি হয় তখন আমরা কি এনবিআর এর কাছে কোনো আপনাদের এই ফর্ম থেকে আপনারা কি কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি না আমি আমি আপনাকে পরিষ্কার বলি মিটিং দিয়ে কিছু হয় না বাংলাদেশে মিটিং করে আর চিঠি দিয়ে কিছু হয় না বাংলাদেশে যদি কোনো কিছু পেতে হয় তাহলে সেটা সরাসরি লজিক সহ একটা নির্দিষ্ট গতিতে লবি করে পেতে হয় মানে যেটা যেটা আমি আমি এখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ না না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হলেও আপনাকে এটা করতে হবে আপনাকে বাস্তবতাটা মানতে হবে কারণ আইন তো আছে আমি আমি আইন প্রয়োগ করার দায়িত্ব কার এটা করার দায়িত্ব কিন্তু এনবিআর এর না এনবিআর এর দায়িত্ব হলো যে মানি লন্ডারিং হয় মানি লন্ডারিং এর দেখার দায়িত্ব এনবিআর এর আর একটা অংশ আছে যেটা হলো যদি রাজস্ব ফাঁকি হয় বা রাজস্ব না দেয় সেই রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব এনবিআর এর এবং এনবিআর কিন্তু সেই চেষ্টাটা করছে আপনি দেখবেন যে এনবিআর এসব ব্যাপারে অনেক কঠোর এমনকি আমরা উত্তরা ক্লাবে পর্যন্ত হামলা করে কিন্তু মঠ যেগুলো উদ্ধার করা হয়েছে তাই না এবং আমরা এ ব্যাপারে কিন্তু এনবিআর এখন যতটা কঠোর এটা আগে এরকম পরে না আমাদের শুনবো বিস্তারিত তার আগে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সাথে থাকুন দর্শক বিরোধীর পর আবার স্বাগত দেখছেন কেমন মানুষ চা অনুষ্ঠান সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আলোচনার বিষয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের বাংলাদেশ চাই অনুষ্ঠানটি স্টার সিনেমা বিশ্বাসের জন্য সম্প্রচারিত হচ্ছে জনাব মোহাম্মদ মতি রহমান বিরোধীর প্রবি যে আলোচনাটি আপনার সাথে হচ্ছিল যে যেখানে বিনা পয়সায় ডাউনলিঙ্কের মাধ্যমে এদেশে সম্প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে বিভিন্ন দেশি চ্যানেলগুলো সেখানে আসলে আমরা প্রচুর রাজস্ব দিচ্ছি আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো যেটা আমার দেশে চলার কথা সেগুলো কোনো বাধা ছাড়া বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে এই দেশের মানুষ দেখছে বিদেশি পসরা মানে বিদেশি পণ্যর বাজার হচ্ছে এই দেশ অবাধে সেখানে রাজস্ব বোর্ডের কি কোনো দায়িত্বই নেই রাজস্ব বোর্ড থেকে আপনি জানেন হয়তো যে এই বাজেটের আগেই এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও আপনাদের সাথে এখানে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম তখন আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে এই বিষয়গুলো উপস্থাপনা করেছিলাম একটা মিটিংয়ে আমাদের রাজস্ব সভা হয় ওখানে এবং তখন কিন্তু রাজস্ব বোর্ড থেকে একটা নীতিমালা করা হয়েছে যে আপনার বিভিন্ন যে বিজ্ঞাপনের জন্য যেগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে যেটা বৈধ পেমেন্ট যেটা হয় আর কি ওইটার সোর্সে ভ্যাটটা কেটে রাখা এবং ট্যাক্সটা কেটে রাখা এটার একটা নীতিমালা হয়েছে এবং আদেশ হয়েছে এবং সেটা আমরা সব ব্যাংকগুলোকে সার্কুলার করে জানিয়ে দিয়েছি এবং এটা আমরা মনিটরিং করছি কিন্তু এটা কেবল যে বৈধ যে টাকাটা যাচ্ছে সেটার উপরে আমরা পাবো কিন্তু যে টাকাটা আমরা আনছিন যদি কোনোটা যায় সেটা তো অ্যাকচুয়ালি জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডের বাইরে যাবে এবং সেটা মানি লন্ডারিংয়ে পর্যায়ে পড়বে সেটার জন্য আলাদা ফর্ম আছে তা আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এই ধরনের কাজ করার জন্য আর একটা কমিটি গঠন করেছে যেটা একটা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং এই টাস্ক ফোর্সের একজন টিম টিম লিডার হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেরই একজন মেম্বার খন্দকার আমিনুর রহমান এবং ওনার নেতৃত্বে একটা শক্ত টিম কাজ করছে তা ওই টিমের কাছে যদি এই ধরনের তথ্যগুলো মানে এটা জাস্ট সবাই অবগতির জন্য বলছি যে যে কোনো ধরনের রাজস্ব ফাঁকি সংক্রান্ত তথ্য যেটা সুনির্দিষ্টভাবে যদি কিছু একটু রাইটে পাকারে সিগনেচারও দরকার নাই যেটা যদি আমাদের ওই টিমের কাছে উপস্থাপন করা হয় তাহলে আমরা টাস্ক ফোর্স দিয়েও আমরা স্পেশালি সেই কাজটি করতে পারি তা আমি একটা বিষয় যেটা আপনার এই আলোচনা থেকে আমি যেটা বলতে চাই যে কোনো এক সময় এস্টেন্ট কমিশনার থাকা অবস্থায় আমি একটা বর্ডারে কাজ করছিলাম বেনাপোলে এটা উনিশশো নাইনটিনের কথা নিরানব্বই সালের কথা এবং তখন একটা ছোট্ট ঘটনা যে এখান থেকে লুকাস ব্যাটারি আর মনোয়ারের কাটলারিস ওই সময়ট হতো এবং ইন্ডিয়ার বর্ডারে ওই পাশে এই মালগুলো আটকিয়ে দেওয়া হলো তখন ওখানকার যে স্টেন্ট কমিশনার আছে তার সাথে আমি দেখা করলাম জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি মালগুলো কেন আটকালা এটা তো এন্টি ডাম্পিং না মানে এখানে যে কস্ট কম দেখিয়েছে তা না কস্ট শিটও নিয়ে গেলাম আমি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নিয়ে দেশের এক্সপোর্টের হেল্প করার জন্য তখন সে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছিল সে বলছিল দেখো আমরা দেশকে ভালোবাসি তোমার এই প্রোডাক্টগুলো এত ভালো মানের যে এটি যদি আমাদের দেশে ঢুকে তাহলে আমার দেশীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না এবং যেভাবেই হোক এটাকে হ্যারেস্ট করতে হবে আমাদের এবং হ্যারেসমেন্টের মাধ্যমে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা ঢোকা বন্ধ করতে হবে এবং আমরা যদি এখানে দু মাস এটা মানে ফেলে রেখি এক্সপোর্ট করতে না দেই তাহলে কস্টিংটা বেড়ে যাবে এবং এক্সপোর্টটা হবে না তখন আমি বললাম যে তার তুমি আমাদের দেশে যে পচার আছে এসব মাল ঢুকিয়ে দাও তখন সে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছে যেটা আমি সবসময় আমার অফিসারদের সাথে মিটিং হলে কথাটা বলি তখন বলেছে দেখো আমাদের দেশের অফিসাররা যদি ঘুষও খায় তাহলে সেটা ওই জায়গা থেকে খাবে যে জায়গা থেকে দেশের ক্ষতি হবে না 
তা সত্যি কথা বলতে কি আমাদের যদি দেশপ্রেমটা না থাকে প্রত্যেকটা বিষয়ে এবং কাজটাকে যদি ওইভাবে ভালো না বাসি দেশকে ভালোবাসি কাজটাকে ভালোবাসি ওভাবে যদি না দেখি তাহলে আমরা যত কথাই বলি উদাহরণ দিলেন যে তাদের নিজের দেশের স্বার্থের জন্য দেশের সুবিধার জন্য যত কিছুই হোক সে সেটাকে আটকাবে এতক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে আপনার যে মূল কথাটা যে আমাদের অপসংস্কৃতিটাকে প্রতিরোধ করতে হবে আমার দেশের ইন্টারেস্টের ঐতিহ্য যেটা আমি যদি একুশ আপনি যদি দেখেন আমার একুশের বই মেলা সেখানে কি জনগণের জোয়ার কম থাকে আমি যদি পহেলা বৈশাখের প্রোগ্রাম দেখি সেখানে কি জনগণের জোয়ার কম থাকে তার মানে কি আমার দেশীয় সংস্কৃতিকে কিন্তু আমরা লালন করি আজকে যদি একটা লালন সঙ্গীত হয় সেখানে কিন্তু আমরা সবাই মিলে মানে উদ্গ্রীব হয়ে লালন সঙ্গীত দেখতে যা শুনতে যাই তাই আমরা আমার কথা হলো যে আপনার মানে নন ট্রেপ বেরিয়ারের উপর বেশি জোর দিতে হবে যে যে যেটা এই বিষয়গুলোকে নিরুৎসাহিত কিভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে করা যায় জি সেটাই আপনি আপনি যে উদাহরণটা দিলেন খুব ভালো যে আমাদের ব্যাটারিগুলো এত ভালো এত ভালো হওয়ার পরও সেটা ওই দেশে গেলে তাদের ব্যবসা ক্ষতি হবে কিংবা তাদের তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে সে কারণে তারা এটা আটকে দিয়েছে তো সেখানে চিন্তা করেন আমার দেশের এতগুলো চ্যানেল এতগুলো মানুষ এখানে কাজ করছে আমাদের এটা একটা যদি ইন্ডাস্ট্রি হয় তাহলে আমাদের আমাদের নিজেদের এই ইন্টারেস্টটা তো দেখতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা তো সরকারকে করতে হবে কিংবা যে রেগুলেটরি বডিগুলো আছে তাদের দেখতে হবে তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন এই উদাহরণটা দিয়ে যে আমাদের দেশ প্রেম নাই সে কারণে এই জায়গাগুলো কেউ দেখছে না সেটা আমি বলবো না আমি বলবো যে এই জায়গাটা আমাদেরকে আরো জাগ্রত আরো জাগ্রত করতে হবে জি আব্দুল তোষা এই যে কথাটি যারা মতিউর রহমান বললেন যে সরকারকে আগে জিজ্ঞেস করা উচিত জি না ওনার কাছে আসবো উনি তো সবার কথা শুনবেন তারপর উনি বলবেন যে এই যে আমরা আসলে একটি অসম বাণিজ্যের মধ্যে পড়ে গেছি একটি অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে গেছি বিদেশি চ্যানেলগুলোতে আমি শুধু ভারতের কথা বলবো না আমরা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই যখন চ্যানেল দেখাতে যাই তখন আমাদের একটা ফিস দিতে হয় আমরা ক্লিন ফিট দিতে হয় কোনো বিজ্ঞাপনও দিতে পারি না আপনি খুব ভালো মতো জানেন আপনি অনেক অভিজ্ঞতা আছে যে ইংল্যান্ডে কিংবা ইউরোপের কোনো জায়গায় যদি এক মিনিটও বিজ্ঞাপন চলে যায় সেটার জন্য বিশাল বড় পেনাল্টি গুনতে হয় অনেক বড় আমাদেরকে সেটার জন্য মাসুল দিতে হয় এবং কত সাবধানে আমরা স্পেশাল সার্ভার বসিয়ে সেখানে ক্লিন ফিট দেই আর বিদেশি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে যা ইচ্ছা তাই আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে কিংবা আমরা দেখছি কতটুকু এটা গ্রহণযোগ্য এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না এই জন্য না যে বিষয়টি একটি বাণিজ্য এবং বাংলাদেশে যারা টেলিভিশন চ্যানেল কিংবা মিডিয়ার অন্যান্য ব্যবসায় তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছেন টাকাটা তো বাংলাদেশে উপার্জিত বাংলাদেশে বিনিয়োগকৃত অর্থ এই অর্থে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব হওয়া উচিত আমাদের যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে বিষয়টি খুবই আমি বলবো যে সততার সাথে মতির রহমান সাহেব বলেছেন যে কিছু পেতে গেলে চাইতে হয় লবি করতে হয় এই কথাটা তো সত্য এবং তিনি যে সত্য কথা বলতে পেরেছেন এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে কিছু মানসিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে মানুষ এখন সত্যি কথা বলে যা সত্য সেটা বলে সেখান থেকে যা নেওয়ার বা দেওয়ার সেটা চেষ্টা করে মুশকিলটা হচ্ছে যে ডিজিটালি যে ব্যবসাগুলি অপারেটেড হয় যে ব্যবসাগুলির সঙ্গে প্রযুক্তি জড়িত থাকে সেই ব্যবসাগুলি যে কোনো জায়গাতে চালু করার আগে ওই সিস্টেম বা অথরিটির উচিত প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞান আছে এমন মানুষদেরকে দিয়ে সেই প্রযুক্তির ব্যবহার সেই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ সেই প্রযুক্তিতে পরবর্তী যে বিস্তৃতি সেই বিষয়ে একটি যথাযথ নীতিমালা তৈরি করা তারপর সেটাকে আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করা আমাদের এখানে সিএনএন আর বিবিসি দিয়ে হঠাৎ করে এই স্যাটেলাইট উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারপরই আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম পাশের দেশের কিছু টেলিভিশন চ্যানেল আমাদের কিন্তু কোনো ধরনের নীতিমালা ছিল না যে কে কিভাবে এটা দেখতে পাবে ফলে প্রথমে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সবাই ছাদের উপরে ডিস বসিয়েছিল তারপর আস্তে আস্তে কেবল ব্যবসায়ী এলো কেবল ব্যবসায়ী হচ্ছে ওই এলাকার প্রভাবশালী শক্তিশালী একদল মানুষ যারা জোর করে ওই জায়গাটা দখলে রাখতে পারে এবং তারপরে তারা লাইন দিতে পারে শুরুতে এরকম ছিল এটি নিয়ে অনেক সন্ত্রাসের অভিযোগ মারামারির অভিযোগ গেছে তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু খুন খারাপই হয়েছে তারপরে কিন্তু কেবল অপারেটররা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে একটা শান্তির পরিবেশ তৈরি করেছেন সমিতি তৈরি করেছেন অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে সবই বেসরকারি উদ্যোগে নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে যেমন এখন চ্যানেল মালিকদের একটি সমিতি আছে চ্যানেলে যারা কাজ করেন তাদের ব্রডকাস্টার যারা তাদের এই কর্মীদের এক ধরনের সমিতি আছে নিজেরা নিজেরা করেছেন কিন্তু যেটা খুবই জরুরি সেটি হচ্ছে যে বাণিজ্য হিসেবে এই বাণিজ্যটা কিভাবে পরিচালিত হবে এটার ব্যাপারে আমাদের একটা ঐক্যমত্তা আসা উচিত এবং আমরা কি করব এবং রাষ্ট্রের কাছে আমরা কি চাই সরকারের কাছে কি চাই এটাকে একদম সরাসরি দাবি হিসেবে তোলা উচিত দেখেন আমাদের এখানে অনেক ধরনের অ্যা
পত্রিকাতে যদি কোনো সরকারি বিজ্ঞাপন যায় তাহলে সেটি সরকারিভাবে যখন দেওয়া হয় সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ আছে সেখান থেকে সরকার কিছু পয়সা পত্রিকাগুলিকে দিয়ে থাকেন আপনার টেলিভিশন চ্যানেলে প্রায় সরকারি বিজ্ঞাপন চলে আসে সেটার জন্য কোনো পয়সা দেয় সরকার জি ওখানে বলা ওখানে বলা থাকে আপনি সেই সেই বিজ্ঞাপন আপনার আছে অন নির্দেশ ক্রমে অনুরোধ করা হলো হ্যাঁ কোনো পয়সা দেয় না তাহলে আপনি যে সময়টা সম্প্রচার করছেন এই সময়টার জন্য আপনি স্যাটেলাইটের ফিড কিনেছেন সেটার জন্য আপনি অনুমতি নিয়ে ডলার পাঠাচ্ছেন ওই ডলার পাঠানোর জন্য আপনার কাছে ভ্যাট কাটা হচ্ছে আপনি নিজে ভ্যাট দিচ্ছেন কিন্তু আপনার ব্যবসাতে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপন ফ্রি হিসেবে আসে কিন্তু পত্রিকাতে গেলে আসে না তাহলে যেন ডিজিটাল ব্যবসাটা ফ্রি ডিজিটাল ব্যবসাটা তো ফ্রি না কিন্তু আপনার কাছে সরকার কিন্তু আবার ভ্যাট চাইছেন ট্যাক্স চাইছেন কিন্তু সরকার আপনাকে যখন বিজ্ঞাপন দেন তখন কিন্তু পয়সা দেন না কারণ এই ব্যাপারে কোনো নীতিমালা নাই যদি নীতিমালা থাকতো তাহলে দিতেন ঠিক একইভাবে যে বিদেশে যখন বিজ্ঞাপন চলে যেতে শুরু করেছে তখন এই ব্যাপারে কোনো নীতিমালা ছিল না এই বিজ্ঞাপন কি করে যায় কেমনে যায় কিভাবে দেখায় কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমাদের চানাচুর মুড়ি পেঁয়াজু বাতাসা সব আমরা বিদেশ থেকে দেখছি যে আমাদেরকে দেখাচ্ছে হঠাৎ কেন এই কাণ্ড সবাই বললে আপনারা তো বিদেশি চ্যানেল বেশি বেশি দেখেন এবং সেই জন্য আপনাদেরকে এখন বিদেশি চ্যানেল থেকে দেশি জনাব আব্দুল হবে এখানে আমার প্রশ্ন যে আমরা কিন্তু আপনি যে কথাটি বললেন এটা বললেন কিন্তু মূল জায়গায় কিন্তু আসলে গলদ রয়ে গেছে আপনি বলছেন যে এখান থেকে গিয়ে ওখান থেকে দেখাচ্ছে কিন্তু যেখানে বিদেশি কোনো টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেখানোরই নিয়ম নাই একদম পরিষ্কার ভাবে আমাদের গেছে তখন তো এই ব্যাপারে কোনো নীতিমালা ছিল না যে আপনি কোন চ্যানেল আপনি দেখাবেন না আইন করা হয়েছে দু হাজার বিজ্ঞাপন না বিজ্ঞাপন না আমি বলছি শুরুতে যখন এখানে টেলিভিশন চ্যানেল উন্মুক্ত হয়েছে তখন তো এই নীতিমালাই ছিল না যে কেবল অপারেটরা কোন টিভি দেখাবে কোন টিভি দেখাবে না দেখালে বাংলাদেশের চ্যানেল দেখাবে নাকি দেখাবে না যদি বাংলাদেশের চ্যানেলগুলি দেখায় তাহলে কি শুরুতে রাখবে মাঝখানে রাখবে নাকি শেষে রাখবে ফলে এই নীতিমালা কিন্তু যেহেতু ছিল না এক ধরনের অরাজকতা বিরাজ করেছে সেই অরাজকতার কিছু লেজ এখনো রয়ে গেছে পরের জায়গাটা হচ্ছে নীতিমালা যদি প্রণীত হয় বা কোনো আইন প্রণীত হয় তাহলে সেটা প্রযুক্ত করার একটা বিষয় আছে প্রযুক্ত করার জন্য মনিটরিংয়ের দরকার আছে এই চ্যানেল মনিটরিংয়ের জন্য কি কোনো বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কি কোনো সেল আছে যারা এটা মনিটরিং করবে কিংবা রাজস্ব বোর্ডের কি কোনো সেল আছে যারা বসে বসে প্রত্যেকদিন সকাল থেকে রিপোর্ট নেবেন বা কোনো সিস্টেম আছে কিনা এগুলো কিন্তু হয় না যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবে যে না আমাদের তো চল্লিশটা টিভি চ্যানেল দেখবো টিভি তো নাই চল্লিশটা এই বিষয়গুলি নিয়ে আমার মনে হয় একটা প্রকল্প প্রস্তুত করা উচিত এবং আমাদের তরফ থেকে তৈরি করে সরকারকে দেওয়া উচিত যারা ব্রডকাস্টার যে আমরা কি চাই সরকার এটা কিভাবে করতে পারেন এবং কি করলে পরে সরকারের আয় শুধু না আমাদের এই শিল্পটা তার যে বিদেশি শক্তিশালী যে প্রতিপক্ষ বা শক্তিশালী যে প্রতিদ্বন্দ্বী তার সঙ্গে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবে আমরা যে জায়গাটিতে ব্যর্থ হচ্ছি সেই জায়গাটি হচ্ছে যে আমাদের বাজার অবশ্যই আমাদের পাশের দেশের বাজার হচ্ছে ছোট ফলে আমাদের পণ্য যদি কোনো দেশে যায় সেখানে বিজ্ঞাপন করার দরকার আছে ফলে পাশের দেশের লোক তাদের টিভি চ্যানেলে আমাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখুক তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের টিভি চ্যানেল কিন্তু সেখানে যায় না এবং যায় না এর কারণ হচ্ছে সেখানে বিরাট অঙ্কের ক্যারেজ ফি আছে যেটার কথা ইস্টি আগ্রেজা বলেছেন সফিউল ভাই বলেছেন এই বিরাট অঙ্কের ক্যারেজ ফি যদি আমরা সেখানে দিতে হয় তাহলে আমাদের এখানে এই টিভি চ্যানেলগুলি কোনো ক্যারেজ ফি ছাড়া তাদের অনুষ্ঠান সব কিছু প্রচার করে এবং বিজ্ঞাপন প্রচার করে বাদ দিলাম আপনি যে ক্লিন ফিডের কথা বললেন যদি শুধু ওইটুকু নীতিমালা করা হয় যে আমাদেরকে এইখানে যেই ফিড দিক ক্লিন ফিড ক্লিন ফিড দিতে হবে বিজ্ঞাপন মাঝখানে থাকবে না এটা করলেই কিন্তু হয় কিন্তু সেটাও কোনোভাবেই প্রযুক্ত করা যাচ্ছে না শুধু তাই না বিদেশি চ্যানেলগুলি কিন্তু এখানে বিক্রি হয় বিদেশি চ্যানেলের জন্য কিন্তু কেবল অপারেটররা যারা চ্যানেলগুলি ডিস্ট্রিবিউট করেন তাদেরকে পয়সা দেন বিদেশি টিভি চ্যানেল অনেকেই আছেন অনেকগুলি টিভি চ্যানেল আছে যেগুলো দেখাতে গেলে কেবল অপারেটরদেরকে ডিস্ট্রিবিউটরকে পয়সা দিতে হয় কিন্তু কেবল অপারেটররা আমাদের দেশি চ্যানেলগুলো কিন্তু ফ্রি পান ফ্রি তো পান কিন্তু আমাদেরকে তো তারা কোনো পয়সা দেন না আর কি কি করতে হয় সেটা আপনি জানেন ভালো করে আমরা জানি সবাই সবকিছু এখানে উল্টো আমার কাছে মনে হয়েছে আপন হাসানের কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘোড়া আছে একটা ঘোড়া সবারই আছে আর ঘোর দৌড় দেখছে কিছু লোক তারাও আছে এই ঘোর দৌড় দেখা লোকদের একটা দায়িত্ব আছে কেবল অপারেটরকে বলার যে আমি আমার দেশি টিভি চ্যানেল দেখতে চাই এবং তুমি যদি আমাকে এই টিভি চ্যানেল না দাও আমি তোমার টেলিভিশন সাবস্ক্রাইব করব না
ঘোড়াটাকে ঠিক লাইনে চালাতে হবে আর ঘোড়ার একটা দায়িত্ব আছে ঘোড়ার দায়িত্ব হচ্ছে সুস্থ থাকা একটা জিনিস কিন্তু বুঝতে হবে একটা সময় না একটা সময় যদি এই সময় বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো ধরে নাই এরকম একটা অবস্থায় কিন্তু বিদেশিরা তখন আর এত অল্প পয়সা আমাদেরকে চ্যানেল দেখতে দেবে না তখন একটা চ্যানেল দেখার জন্য আপনাকে ওই বিদেশে যেভাবে পয়সা দিতে হয় সেইভাবে পয়সা দিতে হবে এই এই আর আরেকটা জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসেছে এই কথাটা বলে আমি শেষ করি সেটা হচ্ছে আমরা চাই বা না চাই আমাদের কাছে ইন্টারনেট সহজলভ্য হয়েছে শুধু টিভি চ্যানেল না সব ধরনের সব ধরনের তথ্য সব ধরনের খবর সব কিছু শুধু সোশ্যাল মিডিয়া না এই ইন্টারনেটের কারণে আপনি নেটফ্লিক্স কিংবা এই ধরনের অনেক ওয়েব প্ল্যাটফর্ম পাবেন যেখানে ছায়াছবি থেকে শুরু করে সব কিছু আছে সেখানে পয়সা দিচ্ছেন আপনি দেখছেন হ্যাঁ পয়সা তো ফ্রি না ফ্রি না পয়সা দিচ্ছেন কিন্তু সেখানেও তো পয়সা যাচ্ছে নেটফ্লিক্স কর দেয় নিজের কথা লেখা যায় ফলে আসলে একটা সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পুরো যে দর্শন এবং শ্রবণ মাধ্যম তথা গণমাধ্যম এইটাকে কিভাবে ব্যবসায়িক ভাবে আমরা প্রতিরক্ষা দিতে পারি এবং আমাদের সাংস্কৃতিক বিষয় সেইখানে যাতে প্রচারিত হয় সেটাকে নিশ্চিত করতে পারি এই লক্ষ্যে আমাদের কিন্তু এখন কাজ করা উচিত কারণ সংস্কৃতি তো শুধুমাত্র কিতাবের বিষয় না জি এটা চর্চার চর্চার বিষয় জি ধন্যবাদ জনাব আনন্দ জান বেগম মুক্তা ধন্যবাদ আমাদের গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় মহল্লায় সাংস্কৃতিক বর্ধনের চর্চা ছিল একটা আপনার রেসপেক্টের জায়গা ছিল আমাদের একটা দারুণ বন্ধন ছিল আমরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে হয়তো কিছুটা আসলেও এখনও অনেক অনেক জায়গাতে একান্নবর্তী পরিবারের আমরা সেই চর্চাটা দেখি কিংবা ওই সুন্দর জায়গাটা দেখি সেই জায়গাটাতে কিন্তু এখন গ্রামে গঞ্জে একটি অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনেকেই এই 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 জায়গাটাকে এই ভিনদেশি আপনার অপসংস্কৃতির যে একটি অবাধ অনুপ্রবেশ সেটাকে দায়ী করছে এই ব্যাপারটি এবং বিন্দেশি চ্যানেলগুলো যে আপনার আমাদের দেশে চলছে বা অবাধে অনুপ্রবেশ করছে এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রকম আসলে দাবি উঠেছে বন্ধ করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে জানিয়েছি সেই কাজটাও কেন হচ্ছে না রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো পদক্ষেপ আমরা নিতে দিচ্ছি না কেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সব আলোচকদেরকে এবং আর টিভির দর্শকদেরকে আসলে এতক্ষণ যে আলোচনাতে আমরা যা পেয়েছি অনেক কিছু কিন্তু চলে এসছে কারণ এখানে যারাই আলোচক তারাই আপন আপন ক্ষেত্রে খুব সমহিমায় উদ্ভাসিত তা আমার মনে হয় আমি আপনি যে কথাটি লাস্টে উল্লেখ করেছেন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আগ্রাসন এমন একটা শব্দ এটা আমাদের কাছে অবশ্যই এটা নেতিবাচক শব্দ এখন আমরা যদি বলি যে আগ্রাসন কল্পনা করলে কি মনে হয় যেন মানে একটা জাতি তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আরেকটা জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কি করছে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটে নিচ্ছে তার সমস্ত সম্পত্তি খুন করছে তার জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে কি তাহলে ওই যে আপনার অস্ত্র শস্ত্র লাগে কিনা সেটা সেটা একটা বিষয় আছে তো সেইটা হলো আসলে এমন একটা আগ্রাসন যেটা কিনা কোনো এই অস্ত্র শস্ত্র ছাড়াই সুপরিকল্পিত ভাবে নিজের সংস্কৃতি একদম সুকৌশলে অন্য কারো উপর সুন্দরভাবে চাপিয়ে দিতে পারে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং সেই যিনি যে আক্রান্ত যে রাষ্ট্র সেটা বা জাতি তারা সেটা তো অভ্যস্ত হয়ে যায় তো এইটা কিন্তু খুব মানে ধীরে সুস্থে সেটা ঠান্ডা মন আপনি দেখেন আমাদের দেশে যে আকাশ সংস্কৃতি এটা আমার যদুর মনে পড়ে নব্বই দশক থেকে এটা সূচনা টেলিভিশনে একসময় আমরা শুধু বিটিভি দেখতাম পরে হঠাৎ করে দেখা গেল যে ভিসিআর ভিসিপি শুরু হলো এরপর আবার দেখা গেল কি ছাদের উপরে কড়াই হাড়ি টাড়ি এগুলো নিয়ে হ্যাঁ দেখা গেল আবার দেখা গেল যে বিশাল বড় যে ডিস অ্যান্টেনা সেটা অনেক সময় ব্যয়বহুল ছিল অনেকের পক্ষে সম্ভব হতো না হঠাৎ করে দেখা গেল যে আকাশ সংস্কৃতি আস্তে আস্তে আমাদের এখানে ঢুকে পড়লো তা এখন আমার কথা হলো যে এই আকাশ সংস্কৃতি যখন আমাদের এখানে ঢুকেছে তখন কিন্তু প্রথমে আমরা খুব অ্যালার্ট ছিলাম যে না এটাতে আমরা অবস্থা হব না কিন্তু এটা হলো প্রথম প্রথম কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা এটার প্রতিবাদ করি এটাকে নিন্দা জানাই কিন্তু আমরা এটা ছাড়তে পারছি না এটা আমাদের অস্থিমজ্জ আমরা যেন মিশে গিয়েছে আজকে আপনার যে গ্রামগঞ্জের কথা বললেন গ্রামগঞ্জ নয় আমার মনে হয় সব জায়গাতেই এটা এটা কোনো অস্বীকার করা যাবে না যে এটা আসলে একটা মহা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সামাজিক জীবনে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে 
আমি বিগত চৌঠা জুলাই এই গত যে চৌঠা জুলাই গেল আমি সংসদে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম একটা সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করেছিলাম আমাদের মাননীয় অর্থ আমাদের তথ্য মন্ত্রী মহোদয়কে আর কি তো সেখানে আমরা যে জিনিসটা আমি উল্লেখ করেছি যে ভারতীয় কিছু চ্যানেল আছে যেখানে কি না জি বাংলা স্টার প্লাস বা স্টার জলসা আমরা কি দেখি সেই চ্যানেলগুলোতে উদ্ভট কিছু ব্যাপার দেখি এবং দেখা যাচ্ছে যে পারিবারিক কিভাবে কে কার পিছনে লাগবে হ্যাঁ সেটা সূক্ষ্ম কৌশল শিখছে কূটনামি কূট চাল তারপরে আবার অনেক ক্ষেত্রে পরকিয়া অনেক ক্ষেত্রে আবার বউ শাশুড়ি দ্বন্দ্ব কিভাবে বউ শাশুড়িকে বিষ খাওয়াবে মারবে বা এই সমস্ত সন্দেহ হ্যাঁ তারপরে এক লোক তো একটা পত্রিকা আমি দেখেছি সে তার বউকে খুন করেছে এটা আমাদের দেশে না ভাগ্যিস যেটা ভারতে খুন করেছে এবং সে বলেছে পরে যে আমি এই হিন্দি সিরিয়াল দেখে আমার বউকে খুন করাটা আমি করতে পেরেছি ওই সিরিয়াল আমাকে এলো আর ছোট বাচ্চাদের অবস্থা দেখেন বাচ্চাদের অবস্থা তো আরো খারাপ এই ছোট ছোট বাচ্চারা এগুলো যে দেখছে ছোট বয়সে তাদের মধ্যে একটা ভীষণ ভাবে হ্যাঁ আমরা তো এই প্রজন্মকে মানে অবশ্যই আমাদের এদের কথা ভাবতে হবে আর সবচেয়ে একজনকে বলা হয়েছিল এক লোক তার এইভাবে শেয়ার করেছে তার ব্যাপারটা যার তার ওয়াইফের একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর সাত আট দিন ধরে জ্বর এবং একশো পাঁচ থেকে একশো ছয় ডিগ্রি হয় কিন্তু সে বলল যে যখন সন্ধ্যা হয় হয় প্রতিদিন তখন দেখা যায় তার জ্বরটা একটু একটু কমতে শুরু করে তখন সিরিয়াল দেখার টাইমটা হয় বুঝছেন ওই সময় সে দেখা যায় মোটামুটি চন্মনে বেশ ভালোভাবে সে সিরিয়াল দেখে মানে এতটাই অভ্যস্ত আবার আরেক লোক কি বলেছে যে একটা উপমা হিসাবে ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে থেকে যদি আপনি মাংস কেড়ে নেন হ্যাঁ সেটাও আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি সিরিয়াল দেখতে বসে তার হাত থেকে আপনি রিমোট কন্ট্রোল নিতে পারবেন না এটা অসম্ভব এরকম আছে তো এই যে এই সমস্ত কথা তারপরে ভারতের যিনি মুখ্যমন্ত্রী যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উনি কি বলেছেন উনি নিজের দেশের সিরিয়াল সম্পর্কে এই সিরিয়ালগুলোর সম্পর্কে বলেছেন যে এই সমস্ত সিরিয়ালে কি দেখাচ্ছে এসব এক একজনের তিন চারটা বউ আবার বলেছে যে এমন এমন কিছু এই চ্যানেলে দেখা যায় যে মানুষ আগে জানত না কিন্তু এই সিরিয়াল দেখার ফলে সে এগুলো করছে হুম এইভাবে উনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আবার এমনও দেখা গেছে আমাদের দেশে যে একটা সিরিয়াল ছিল বোঝে না সে বোঝে না আমি জানি না আমি শুনেছি এর কারণ আমি সিরিয়াল আমি দেখিও না সেখানে বলা হয়েছে একটা ড্রেসের নাম ছিল পাখি ড্রেস ঈদের সময় সে বায়না ধরেছিল তাকে এই ড্রেসটা কিনে দিতে হবে দেয়নি সে আত্মহত্যা করেছে যখন এই মেয়েটা সুইসাইড করলো তখন করলো কি হাইকোর্টেরই একজন আইনজীবী একটা রিট করলেন এই রিটটা করা হলো দুই হাজার রিটটা করা হলো দুই হাজার সালে জুলাই মাসে মেয়েটা মারা গেল তারপরে হাইকোর্টে রিটটা করা হলো রিটটা করা হলার করার পরে উনিশে অক্টোবর এটা তো হাইকোর্ট রুল জারি করেছিল কিন্তু রিটটা খারিজ হয়ে যায় খারিজ হয়ে যায় কিছু অবজারভেশন দিয়ে অবজারভেশনে মহামান্না হাইকোর্ট বলেছিলেন যে ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে বাস্তবতা নিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব না তবে এমন কোনো অনুষ্ঠান দেখানো ঠিক নয় যা আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ব্যাহত করে এটা কিন্তু বলা হয়েছে আমি একটু শেষ করি আরো বলেছেন যে কোন টেলিভিশন কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইন দুই হাজার ছয় এর বারো ধারা অনুযায়ী একটি কমিটি করার বিধান রয়েছে যেই কমিটির দায়িত্ব টেলিভিশন সমূহ অনুষ্ঠান মনিটরিং করা এখন আমি শেষ কথায় আসি সেটা হলো তারপরেও হাইকোর্ট থেকে সেটা রিট খারিজ করে দিয়েছে এবং অ্যাপিলের ডিভিশনও কিন্তু সেটা বহাল ছিল যে খারিজ করে দিয়েছে কিন্তু তারপরে কি এখন আমাদের কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হয় এই সমস্ত প্রোগ্রাম দেখে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ক্ষুব্ধ হয় সেই ক্ষেত্রে সে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করবে এবং দায়ের করার আইন অনুযায়ী এই সমস্ত অভিযোগ সাত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয় কিন্তু ওই যে রিটকারী আছে না এই রিটকারী কি করেছিল সে এই ধরনের কোনো আবেদন করেনি ডাইরেক্ট সে রিট করেছিল তাকে সরকারের কাছে আবেদন করতে হতো সাত দিনের মধ্যে কিন্তু এটা নিষ্পত্তি করা হতো সেভাবে এটা যাওয়ার কথা ছিল আর কিন্তু সেভাবে এটা যায়নি এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা রিপ্লাই দিয়েছিলেন এই আমার এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সেখানে আমার আমার যতটুকু মনে করে মনে পড়ে 
উনি বলেছিলেন যে আমাদের বিদেশি চ্যানেলগুলা হ্যাঁ যেটা নিয়ম আর কি বিদেশি চ্যানেলগুলা যখন বাংলাদেশে প্রদর্শিত হয় তখন এটি কিন্তু একটা নীতিমালা বা আইনের ভিত্তিতে এটা প্রচারিত হয় এবং এটা উচ্চ একটা কমিটি আছে কমিটি এই প্রোগ্রামগুলা দেখে দেখে সেটা অনুমোদিত হয় তারপর সেটা প্রচার করা হয় তবে যদি কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো কিছু আমাদের দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় রাষ্ট্রের বিরোধী হয় অথবা আমাদের সংস্কৃতির সাথে না যায় সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম কোনো অভিযোগ আসে তাহলে সেটা অবশ্যই তদন্ত করে আবার ক্ষতি দেখা হয় সেটা হচ্ছে কিনা যদি এটা ব্যত্যায় ঘটে তাহলে আইন অনুযায়ী সেটা ব্যবস্থা আমরা আমরা নিশ্চয়ই আপনি সেই ইয়ের মধ্যে করব না যেন বিশ্বাকরে যা যে কথাটি আমাদের নুরজান আপা বলছিলেন আমি যদি সেভাবেই আসি কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সি বিধিমালা দু হাজার ছয় ও দশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তির পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠান কোনো কার্যক্রম কোনো কিছু প্রচার পরিচালনা করতে পারবে না কিন্তু এসব বিধিমালার কোনো প্রয়োগ আমরা দেখি না আদৌ কি হবে এবং তথ্য মন্ত্রালয়ে কিন্তু একটি কমিটিও আছে কিছু ইন্সপেক্টরও আছে যাদের দায়িত্ব এগুলো দেখা এবং এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আমরা কিন্তু কোনো রকম আপনার কার্যক্রম দেখছি না কেন হচ্ছে না কোনো অ্যাকশন দেখেন একটা হলো যে এই যে গণমাধ্যমের বিশেষ করে টেলিভিশনের এই জগতে একটা ভালো ভোক্তা অধিকার মুভমেন্ট নাই কিন্তু ফলে তাদের চাওয়াটা তারা কি চায় তারা দেশীয় সংস্কৃতিকে কিভাবে লালন করতে চায় সেটি নেই আমি বছর দেড়েক আগে গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামের কনফারেন্সে গিয়েছিলাম সেখানে বলা হয়েছে যে মিডিয়া প্রাইভেট এন্টিটি কিন্তু তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রণোদনা দিয়ে পলিসি সাপোর্ট দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব সরকার সরকার কারণ মিডিয়া দিন শেষে মানুষের কথা বলে আরেকটা হলো নন টেরিফ বেরিয়ারের কথা মতি রহমান বলছিলেন ভারত নানাভাবে নন টেরিফ বেরিয়ার প্রয়োগ করে এবং গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে নন টেরিফ বেরিয়ারটাই সবচেয়ে বড় বেরিয়ার আমরা এটা চিন্তাও করতে পারছি না আমাদের মনোজগতের মধ্যে মনোজগতে উপনিবেশ আছে আর মনোজগতে শয়তানিও আছে না তো কি করে তথ্যমন্ত্রী যদি এই উত্তর দিয়ে থাকেন যে যদি কোনো অভিযোগ আসে কেন তিনি দেখতে পান না যে যদি কোনো অভিযোগ আসে দেশীয় সংস্কৃতি পরিবন্ধী তারা কি এগুলো দেখতে পান না তারা কি মনিটরিং করেন তাদের দায়িত্বটা কোন জায়গায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং দেখেন আপনারা বলছিলেন সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচারের কথা সরকারের নানা কিছু প্রচারের কথা আমাদের উপরে তো ঘাড়ে চেপে বসেছে প্রতিদিন বিটিভির সংবাদ প্রচার বাধ্য হচ্ছে প্রচার করতে কেন কোন কারণে আমার আমার টাইম পয়সা ছাড়া বিটিভির কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি তাহলে সরকার কেন দায়িত্ব নেবে না সব বিটিভি যদি সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে আমার দায়িত্ব দায় দায়িত্ব সরকার কেন নেবে না আমার প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর জন্য সুতরাং দুই ছয় সালের আইন যেটি পরবর্তীতে আরও আপডেটেড হয়েছে কেবল টেবল টেলিভিশন নীতিমালা এই সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু আইন প্রয়োগটা খুব গুরুজন্য এম পি মহোদয়া বহুত কথা বলে গেলেন কিন্তু সরকারের দায়িত্বের বিষয়টা তিনি কিন্তু বলেন যে সরকারের যে আইন প্রয়োগের দায়িত্ব আছে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর নানা ধরনের অভিযান চালায় আমার প্রশ্ন হল তারা কি একটি অভিযান পরিচালনা করবেন যারা এ দেশের বিজ্ঞাপন বিদেশি চ্যানেলে প্রচার করছে দেশীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন বিদেশে পরিচালনা করছে একটি বার তাদেরকে ধরে আনুক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুক যে কোন আইনের বলে তারা এই কাজটি করছেন আমরা যেটা করছি যে আমাদের প্রথমেই আমরা বলে নিচ্ছি যে আমরা কতগুলো ধাপে কাজ করছি যেমন আগে যে মিটিংটা আপনাদের এখানে যে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল তারপরে যে রিপোর্ট হয়েছে তার ভিত্তিতে কিন্তু যে বৈধ ভাবে যে বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ করা হয় এইটার উপরে যাতে ট্যাক্সটা আমরা পাই ভ্যাটটা পাই সেই জন্য আমরা সোর্সে ভ্যাট আরোপ করেছি এবং সব ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে পেমেন্ট আপনি কার্টে পেমেন্ট করেন আর ক্যাশে পেমেন্ট করেন আমরা ব্যাংকের সোর্সে পেমেন্ট করার সময় তারা পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট এবং টেন পার্সেন্ট ইনকাম ট্যাক্স কেটে রাখবে এটা অলরেডি হয়েছে তাহলে তো আমাদের মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে হলো মানি লন্ডারিং এর বিষয়টাই কিন্তু ইস্তিক ভাই এখন বলেছেন অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে এখানে আমি না বললাম বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তারা কাজ করছে একটা সেন্ট্রাল টাক্স ফোর্স হয়েছে আর এখন এনবিআর এর পক্ষ থেকে কিন্তু এখন ট্যাক্স আদায় কাজটা তারা করতে পারবে 
কিন্তু যে পলিসির কাজটা সেটা কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয় করবে সেটা কিন্তু এনবিআর করবে না আমাদের মানি লন্ডারিং পরিপ্রেক্ষিতে এবং রেভিনিউ আছে জি প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটি ভালো আপনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি 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 কিন্তু সবাইকে ডেকে বলেছিলেন যে আপনারা কিন্তু দেখা গেল কি প্রতিটা কাজের জন্য তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে বারবার যাওয়া যায় না যে সমস্ত মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগ অধিদপ্তর দায়িত্ব আছে তাদের দায় দায়িত্ব এটি এখন তারা যদি অঙ্গীকার ফিল না করে তারা যদি আন্ডার হ্যান্ড ডিলিং করে তখন তো আর কিছু করার থাকে না অর্থমন্ত্রীও কিন্তু বলেছিলেন যে তিনি জানেনি না যে দেড় লাখ টাকা মাত্র দিতে হয় তিনি কিন্তু বলেছিলেন এটা দশ কোটি টাকা হওয়া উচিত সেটাও কিন্তু হয়নি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফেরে উনি প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন সেইখানে একজন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছেন তখন উনি এই যে এই জিনিসটা অনুধাবন করেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এটা ক্ষতি দেখার কথা প্রধানমন্ত্রীকে একটা প্রেজেন্টেশনই দেওয়া হয়েছে জি টেলিভিশনের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ব্যাপারে জি যারা আপনারা আছেন আপনি আপনি বক্তব্য আপনি পরামর্শ এখন আর কোনো প্রশ্নে যাব না আপনার কাছে জানতে চাই এই এই সংকট থেকে আসলে বেরিয়ে আসতে পারি কিবা এই আর টিভি কে প্রথমে ধন্যবাদ একটা বিষয় যে তুশারো যেটা বলেছে যে আমরা এই সমস্ত কথা বলতে পারছি এটি হচ্ছে একটা মাত্র বিষয় আর কিছু না কারণ আলোচনাটা অনেক ক্ষেত্রে অন্তসার শূন্য মনে হয় কারণ এইখানে কিন্তু তিনটা পক্ষই আছে তিনটা পক্ষ বলতে হচ্ছে যে টেলিভিশন মিডিয়ার লোকজনও আছে সরকারের লোকও আছে সরকারের আইনটা যিনি মনিটর করবেন সেই লোকও আছে এবং ভোক্তারাও আছে কিন্তু দেখেন কোথার থেকেও কিন্তু কোনো উত্তর আসে না যেটা তুষার বললেন একটা পলিসি তৈরি করার কথা অথবা মন্ত্রী রহমান সাহেব বললেন যে চাওয়ার মতো চাইতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন ব্যাপারটা খুব সৎ সাহস নিয়ে এটার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমি কখন চাইব আমার একটা নীতিমালা তো রয়েছে আপনার কাছে যেটা ইস্টাগ্রে প্রথম বলছিলেন যে সরকারের যিনি উত্তর দিতে পারেন সেই রকম একটা মানুষ দরকার তখন আমার প্রতিনিধিকে আমার প্রতিনিধি তো আমার এমপি সাহেবে বসে আছেন উনি তো আমার হয়ে সরকারকে বলবেন যে একটা নীতিমালা তো আছে সেই নীতিমালাটা প্রয়োগটা সেটা সেটা সঠিক কি ভুল সেটা বিবেচনা তো পরে হবে পলিসি যেটা তুষার বললো সেটা তো আরো অনেক পরের ব্যাপার এখন যেটা আছে এইটা যে প্রয়োগ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আমার হয়ে কে বলবে আমার হয়ে উনি বলবেন কিন্তু উনি কি সেই কথাটা বলছেন বা বলবেন এবং ওনার বলার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে সরকারি যে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে যারা প্রায়োগিক ক্ষমতায় আছেন তারা কি সেটাকে প্রয়োগ করছেন এখন যদি এইটাই হয় যে আমরা যারা যে ঘোরদোর দেখব অর্থাৎ আমরা যারা ভোক্তা তারাই আমরা চেঁচাবো তারাই আমরা জনগণ হিসেবে আন্দোলনে নামবো তারপর তারাই ভুক্ত এইটা তো একটা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে হতে পারে না আমরা আপনি যে বিষয় নিয়ে আলোচনাটা সূত্রপাত করেছিলেন সেখানে আমরা নেই আমি এটা অনুরোধ করব যে যদি কখনো আবার করেন তাহলে এই রকম বিষয়ের একটা সূত্রপাত করেন কারণ আজকের আলোচনার সূত্রটা ছিল হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বদলে এটা হয়ে গেছে যে টেলিভিশন বিজ্ঞাপন মাধ্যমে আপনি যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে রাজস্ব বোর্ডকে করতে হয় তাহলে রাজস্ব বোর্ডের চৌকিদারিটা আমি কি করে করব ওনারা স্পেশালাইজ পারসন ওনাদের যে মেধা আছে সেটা কি আমার আছে আমি কি করে জানব যে ওই মানুষটা কিভাবে টাকা পাঠাচ্ছে কিছু এবং এগুলি আবার কিন্তু ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কারণ রাজস্ব বোর্ডের একটা কাজ আর মানি লন্ডারিং যেটা সেটা আবার আরেকটা অংশের অংশ এই টাকাটা কে দিচ্ছে কিভাবে দিচ্ছে আমাদের নীতিমালা যখন স্পষ্ট আছে স্যাটেলাইট টেলিভিশন অ্যাক্টে যে এখানে একটা ক্লিন ফিড আসতে হবে আমি প্রথমে এটাই দেখি ক্লিন ফিড আসছে কি না আসছে না বাস বন্ধ সেকেন্ডারি যার কাজ যে ক্লিন ফিডের ভিতরে বিজ্ঞাপন বাংলাদেশে দেখানো হয়েছে সেটার জরিমানা কাকে হবে ওই স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষকে হবে তাহলে তার ডিস্ট্রিবিউটর কে এই ডিস্ট্রিবিউটর তো আপনি চেনেন কে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করেন ক্লিন ফিড না হয়ে কেন আসছে আমরা কেন এই ঘোরাফেরাটা হচ্ছে যেমন মতির সাহেব বললেন যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন কারণ আমি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কিসের উপর আছে এটা তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে আমার যে টেলিভিশন অ্যাক্ট আছে আপনি পড়েন ওখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে এই রকম হবে সেই অ্যাক্টটা দেখবে কে আজকে ধরুন যারা টেলিভিশন দেখছে এবং এর আগে যাদের এখানে আলোচনা হয়েছে এবং ওনারা প্রত্যেকেই জানেন ঘটনাটা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এটার জন্য আমরা আবার কাকে বলবো তাহলে এই আলোচনাটা আজকে আপনি শুরু করলেন তুষার আছে তার নাগরিক টেলিভিশন এই কথাটা বলবে এরপর আমরা কোথায় যাবো আমরা সোরার দুধ দানে যে একসঙ্গে হবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব
আপনার আসেন জনাব আজিমুল সফিউল আলম যেটি আপনি আমাদের আপন ভাই বলছিলেন আসলে এই যে চোর চোরকে ধরতে হবে চোর চোর সামনে দিয়ে যাচ্ছে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ সেটা ধরবে সেটা কেন বলতে হবে নাকি সেটা বলতে হবে পুলিশ বাবু ওই যে চোর চোর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ধরেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ঘটনাটা এরকম হয়ে গেছে কেন এটা হচ্ছে না নীতিমালায় পরিষ্কার লেখা আছে যাদের করার কথা আইনের মধ্যে স্পষ্ট করে কিন্তু লেখাই আছে আইন করা আছে কিন্তু আইনের বাস্তবায়নটা নেই এই যে যেটি তথ্যমন্ত্রী মহোদয় যে উত্তরটা সংসদে দিয়েছেন যেটি আমি এমপি মহোদয়ের কাছ থেকে শুনলাম খুব সম্ভবত ওই কমিটিটা হচ্ছে বাংলাদেশে যখন কোনো কন্টেন্ট ইম্পোর্ট করে অডিও ভিজুয়াল কন্টেন্ট সেইটা সেন্সর বোর্ডে সদস্যরা দেখেন দেখে একটা সার্টিফিকেট দেন কিন্তু এই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর যে ফিড আসে যে এই স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো আছে সেগুলোর জন্য কোনো কমিটি আছে বলে আমি অন্তত জানি না যে তাহলে সেই কমিটির সদস্য কারা এবং তাদের দায়িত্বটা কি এই যে প্রতিনিয়ত এই আইন অনুসারে তাদের যে মনিটর করবার কথা সেই মনিটরিংটা তারা করছেন না কেন এই প্রশ্নটা আগে উত্থাপন করেছে আমার মনে হয় যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কেউ এই অনুষ্ঠান দেখেন না বা দেখলেও গুরুত্ব দেন না এটা একটা প্রশ্ন যে এই আইনটাকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় যে সরকার আমি শেষ করি এটা তো ওই কমিটির করার কথা সেই কমিটি কেন এই কাজটা করছে না এটা হলো একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আপনি যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে এই এই ধরনের কন্টেন্ট আসার ক্ষেত্রে এক ধরনের ব্যারিয়ার সৃষ্টি করতে হবে আর আর আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে তো প্রোটেকশান দিতে হবে আমার শিল্পকে প্রোটেকশান দিতে হবে সেক্ষেত্রে তার শিল্পের আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তো টেলিভিশনের আয়ের তো মূলত দুটি উৎস একটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন থেকে আর একটা হলো সাবস্ক্রিপশান থেকে এখানে কিন্তু টেলিভিশন মালিকদেরও এক ধরনের ব্যর্থতা আছে যে কেবল অপারেটরদের কাছ থেকে তারা তাদের নিজ হিসাবটা নিতে পারছে না কেন কারণ এই কেবল অপারেটররাই কিন্তু বিদেশি চ্যানেলকে পে করে কিন্তু আমার দেশের চ্যানেলকে পে করে না কেন করে না এই জায়গাটায় তো একটা জোরালো অবস্থান নেওয়া যায় যে চ্যানেল মালিকরা নিতে পারে তো সেটি কিন্তু তারা নিতে পারছে না তো এই যে নিতে না পারার কারণে আর আরেকটি জিনিস ধরেন অনেক দিন ধরে একটা সম্প্রচার ঘুষ দিতে হয় সম্প্রচার নীতিমালা করা হয়েছে সম্প্রচার আইনের ড্রাফট করা হয়েছে তো সেই আইন এখনো করা হয়নি এই আইন করা হলে একটা সম্প্রচার কমিশন করার কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে সম্প্রচার কমিশনও কিন্তু এই বিষয়গুলো দেখাশোনা করতে পারতো এবং অনুষ্ঠানের মান নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে যে ইম্প্যাক্ট আছে সেগুলো নিয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারত এবং টেলিভিশনগুলোকেও হেল্প করতে পারত এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বন্ধের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারত সেই সম্প্রচার কমিশনটাও কিন্তু এখনো হয়নি তো আমি এমপি মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এই যে বিশেষ করে এই যে আইনের বাস্তবায়নটা কেন হচ্ছে না আপনি সংসদে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করুন যে তথ্যমন্ত্রীকে যে এই আইনের বাস্তবায়ন নাই কেন এবং এই যে সম্প্রচার কমিশন হচ্ছে না কেন এটা তো অনেক দিন ধরে কাজ হচ্ছে আপনার ড্রাফট আইন হয়ে আছে কারণ আমি নিজে নীতিমালা কমিটির মেম্বার ছিলাম ল ড্রাফটিং কমিটির মেম্বার আমরা তো অনেক আগে কাজ করে দিয়েছি কিন্তু সেটার আলোর মুখ দেখছে না তো সম্প্রচার কমিশন হলে এই এই প্রশ্নটা তো আমারও আমি ধন্যবাদ জনাব মতিউর রহমান আপনি কিছুক্ষণ আগে আপনি প্রথম বক্তব্যে আপনি দারুণ দেশপ্রেমের একটি উদাহরণ দিয়েছেন অবশ্যই আমি স্যালুট করি যে তারা তাদের দেশকে দেশের ইন্টারেস্টকে দেখে দেশকে ভালোবাসে এবং দেশকে কিভাবে নিজের প্রোটেকশন দিতে হবে সেটা জানা আমরা কেন পারছি না আপনারা কেন সেই দেশ প্রেম দেখাতে পারছেন না আমি আপনাকে একটা জিনিস বলতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের যে যে অবস্থানে আছি সেই অবস্থান থেকে কিন্তু আমি যদি আমার কাজটা করতে চাই তাহলে করতে পারি এটা যে পারি না তা না অবশ্যই করতে পারি আমার কাজটি কেবলমাত্র কোন রাজস্ব কি হচ্ছে কিনা সেটা দেখা এবং সঠিক ভাবে আপনার কাছে কোন সন্দেহ আছে যে রাজস্ব না যেখানে যেটা নিয়মই নাই না সেটা সেটা দেখাচ্ছে এবং শুধু চুরি না সেটা কিন্তু আমরা আদায় করছি কিভাবে যেমন আমি আপনাকে বলছি যে অলরেডি একটা নীতিমালা ছিল না সেই নীতিমালাটা করা হয়েছে যেমন এই ধরনের কন্টেন্টের উপরে যে সোর্সে ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের নীতিমালা হয়েছে সেকেন্ড হলো যে এই ধরনের বিষয়গুলো দেখার জন্য একটা টাস্ক ফোর্স হয়েছে যে টাস্ক ফোর্স কাজ করছে এবং আপনি দেখবেন যে ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো হবে 
আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে জাতির রাষ্ট্রবোর্ডের পক্ষ থেকে এই রিলেটেড যে কাজগুলো সেগুলোর ব্যাপারে অনেকগুলো স্টেপ নেওয়া হয়েছে এবং এটা কন্টিনিউয়াস স্টেপ নেওয়া হবে এবং কাজ হবে এবং সেটা আপনারা ভিজিবল দেখবেন কিন্তু অন্য যে অংশটা সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে যেটা আপনার আমি যদি ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে যদি আমার সাত লক্ষ সাত কোটি টাকা দিতে হয় পাঁচ কোটি টাকা এবং আড়াই কোটি টাকা দিতে হয় তাহলে সেখানে এখানে মাত্র দেড় লাখ টাকা দিয়ে কেন হবে সবাই দিচ্ছে সবাই দিচ্ছে না এই যে অংশটা এই অংশটা কিন্তু অনেক বেশি সিগনিফিকেন্ট আপনি যদি এই অংশটাকে ট্যাকেল করেন সেকেন্ড হলো যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে আপনি যদি যেটা বলা হয়েছে যে ক্লিন ফিট যেটা সেটা যদি আপনি নিশ্চিত করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে অটোমেটিকই কোয়ালিটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়গুলো কিন্তু তখন আর কারণ বাংলাদেশে আপনার বৈদেশিক ক্ষুদ্র আসা শুরু করবে যেগুলো আপনার অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছিল সেগুলো আসা শুরু করবে টেলিভিশন চ্যানেল কোয়ালিটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে আব্দুল নুতু স্যার আমার মনে হয় যে আমাদেরও কিছু দায় দায়িত্ব আছে টেলিভিশনে যারা আমরা বিনিয়োগ করেছি বা যারা করেন আমাদের একটা ন্যূনতম বিজ্ঞাপন মূল্য ধার্য করা উচিত আমরা কত কম পয়সা বিজ্ঞাপন নেব এটার একটা ধার্যকৃত জায়গা থাকা উচিত না হলে আমরাও কিন্তু নিজেদের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা করি আমরা এমন মূল্যে আমাদের বিজ্ঞাপন বিক্রি করতে বাধ্য হই যেটা আসলে আমার মনে হয় যে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করি শুধু তাই না এখানে আছেন ওনাকে আমি বলি ওনাদের অনেক কলিগরাই কিন্তু এইসব বিভিন্ন এজেন্সি বলে থাকে আর দূর আপনি এত রেট চাচ্ছেন উনি তো আমাকে বারোশো টাকা সেই জায়গাতেও দুইজনের জন্যই আমি একটা বলি এটা এখন সম্ভব হবে না এই কারণে আমি বললে সম্ভব হবে না কারণ তুমি যখন অসম প্রতিযোগিতায় থাকবে আমি একটা ফ্রি জায়গা তো পাচ্ছি আমি শিফট করে যাব আমাকে প্রথম কাজ আমার ইন্ডাস্ট্রিকে আগে ইন্ডাস্ট্রিকে আমি ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে এইবার আসেন আমরা শুরুতে আমার বক্তব্যটা আমি শেষ করে দিই শুরুতে আমরা যে ঘোরসাওয়ার দায়িত্ব বিভিন্ন জায়গায় দেখেছিলাম অ্যাডভার্টাইজার যারা তাদের একটা দায়িত্ব আছে এজেন্সি যারা তাদের একটা দায়িত্ব আছে কিন্তু একটা অদ্ভুত অ্যানোম্যালি কিংবা একটা পরস্পর বৈপরীত্য দেখেন টেলিভিশন শিল্পের বা টেলিভিশন চ্যানেল যারা করেছেন টেলিভিশন তৈরি শিল্প না অনুষ্ঠান নির্মাণ করি আমরা টিভিতে অনুষ্ঠান দেখাই আমরা যে যন্ত্রপাতিগুলি কিনি এই যন্ত্রপাতির কোনটা মূলধনী এই ব্যাপারে রাজস্ব বিভাগ কিংবা শুল্ক বিভাগ আমাদেরকে এখনো কোনো নিশ্চিত কোনো ডেফিনেশন দিতে পারে নাই ক্যামেরা নিয়ে গেলে বলে যে না এটা তো আপনার মূলধনী শিল্প না মূলধনী যন্ত্রপাতি না লাইট মূলধনী যন্ত্রপাতি না মূলধনী যন্ত্রপাতি শুধু সেইটুকু যেটার জন্য বিটিআরসি থেকে অনুমতি লাগে বাকিটা নাকি মূলধনী না কিন্তু অ্যান্টেনা বাদেও তো ক্যামেরা লাইট এবং ব্রডকাস্টের অন্য যেসব আমার মূলধনী বিনিয়োগ সেই জায়গাতে সরকারের একটা নিয়ম আছে যে সরকার সেখানে মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য একটা করের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা দিয়ে থাকে ছার আছে সেই ছার টেলিভিশন চ্যানেলগুলি পায় না কারণ শুল্ক বিভাগ এটাকে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে স্বীকার করে না ওইখানে একটা ক্লজ আছে সেই ক্লজে বলা আছে যে কর্মকর্তা ব্যাপারে তার নিজস্ব ডিসক্রিপশনের সিদ্ধান্ত দিতে পারে ফাঁক রয়ে গেছে যেখানে পত্রিক সংবাদপত্র মানে খবরের কাগজগুলো কিন্তু তাদের কাগজের জন্য অনেক বড় ছাড় খবরের কাগজ পায় কিন্তু আমরা পাই না ফলে দেখেন এই শিল্পের প্রতি এক ধরনের বিমাতা ছিল আচরণ সরকারের এবং কর্তৃপক্ষের আছে আমরা সাপ্লিমেন্ট করতে পারি এটা হলো কি যে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে মানে এই যেমন এই শিল্পের জন্য এগুলো মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে স্বীকৃতি করে নেওয়া যে কথাটা আমি শুরুতে বলেছি যদিও একটু খারাপ শুনিয়েছে কথাটা কিন্তু বাস্তবে এটা আপনি পাবেন এখন এটা পাওয়ার জন্য যে যেভাবে আপনাকে অ্যাপ্রোচটা আমাকে তো কনভিন্স করতে হবে আপনার কেন সরকার এনবিআর কি চাবে যাতে ট্যাক্স আমি তো বলতে পারি না এই ক্যামেরা দিয়ে কয় লক্ষ পিস তারপরে অনুষ্ঠান তো দেখা যায় না ওইভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার আছে যে আমার এই স্ট্যান্ডার্ড এই এই জিনিসগুলো ছাড়া এই সেটটা হবে না যেমন এখানে আমরা বসে আছি এখানে আমি জানি কি কি জিনিস লাগে তা এইভাবে যদি আপনারা পুরো শিল্প থেকে যদি স্ট্যান্ডার্ড একটা তৈরি করে দেন যে এগুলো আমরা মূলধানী যন্ত্রপাতি হিসেবে গণ্য করতে হবে এই কারণে গণ্য করতে হবে দেখেন আমি সমস্যা বললাম আপনি একটা উত্তর দিয়েছেন সমস্যা হচ্ছে যে আমার যে ক্যামেরা সেই ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু চাইলে আমি টেলিভিশনের জন্য অনুষ্ঠান তৈরি করতে পারি বিয়ে বাড়ির ভিডিও করতে পারি ফলে প্রশ্নটা এসছে এরকম যে আমি কি করে বুঝবো এটা দিয়ে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান হবে এটা তো বিয়ে বাড়িতে ব্যবহার হতে পারে প্রশ্ন সত্য তাহলে একটা কোনো নির্দিষ্ট কম্পেন্ডিয়াম থাকতে হবে যে যন্ত্রপাতিগুলিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে প্রফেশনাল যন্ত্রপাতি সেইগুলিকে ওইভাবে বিবেচনা করে এবং মিনিমাম কয়টা এক মিনিমাম কয়টা এটা তো নির্ভর করে চ্যানেল কি পরিমাণ অনুষ্ঠান তৈরি করতে চায় তার কি ইচ্ছা তার উপরে এটা একটা দ্বিতীয় হচ্ছে যে কিছু যন্ত্র
যেটা চ্যানেলের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু একই সঙ্গে আপনি বাড়িতে ব্যবহার করতে পারেন যেমন বড় বড় টেলিভিশন কিন্তু আমি যখন সেটা আমার চ্যানেলের জন্য কিনি এটা তো মূলধ্বনি যন্ত্র এটা তো টিভি দেখার যন্ত্র না কিন্তু সেটাও স্বীকার করতে চায় না ফলে এক ধরনের বিমাতা সুলভ আচরণ কিন্তু আছে এটা একটা খুবই জরুরি যে আমাদের শিল্পের কোনগুলি মূলধ্বনি হবে এটা নিশ্চিত করা সমস্যা হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প প্রতি চার পাঁচ বছর পরপর তার প্রযুক্তি বদলে যেতে থাকে ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বিনিয়োগের মধ্যে থাকতে হয় কারণ আজকে আপনি জানেন কিছুদিন আগে স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন ছিল আজকে সারা দুনিয়াতে টু কে ফোর কে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেগুলো টু কে ফোর কে চলে এসেছে আপনার যন্ত্রপাতি কিন্তু নষ্ট হয় নাই কিন্তু আপনাকে বদলে ফেলতে চেঞ্জ করে ফেলতে হচ্ছে ফলে এই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের জন্য খুবই জরুরি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে শুল্ক কর্মকর্তাদের কর কর্মকর্তাদের এই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনটা সাজানো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয় হচ্ছে আরেকটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে সরকারি যে বিজ্ঞাপন আমাদের কাছে আসে আমি শুরুতে একবার বলেছিলাম আঠারো সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড তেরো সেকেন্ড পঁচাত্তর সেকেন্ড আপনি জানেন আপনি টেলিভিশন চ্যানেল অপারেট করেন পঁচাত্তর সেকেন্ডের সঙ্গে মিলাতে গেলে আমাকে ওই পাঁচ সেকেন্ড আমি কোথায় পাবো আমার তো দশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড আমার কোনো পাঁচ সেকেন্ডের জিনিস নাই ফলে পঁচাত্তর সেকেন্ড বিজ্ঞাপন চালাতে গেলে পাঁচ সেকেন্ড নষ্ট হয় আমি ফ্রি চালাই আমি যদি কালকে রাজস্ব বোর্ডকে বলি যে আমি একশো মিনিট ফ্রি চালিয়েছি আমি কর দিব না আমার একশো মিনিট কম আয় হয়েছে আমার ক্ষতি হয়েছে উনি কিন্তু এটা স্বীকার করবেন না যে আমার ক্ষতি হয়েছে বলবেন আপনার একশো মিনিট বিজ্ঞাপন চলেছে আপনাকে পয়সা দিতে হবে দেখেন কতগুলি সমস্যা এবং সবশেষে আমি একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে প্রযুক্তি আমি কেন বারবার বলছি সরকার আমাদেরকে বিজ্ঞাপন চালালে পয়সা দেয় না এই বিজ্ঞাপন যখন নির্মিত হয় টেন্ডারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন নির্মাতারা এজেন্সিগুলি কাজ পায় তারা যক্ষার উপরে বিজ্ঞাপন বানায় তারা বিভিন্ন জনস্বার্থে বিজ্ঞাপন বানায় বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে টেন্ডারের মাধ্যমে সরকার পয়সা দেয় বিজ্ঞাপন প্রচারকারীকে বিজ্ঞাপন প্রচারকারীকে সরকার পয়সা দেয় না বলে এরা জনস্বার্থে আপনারা ফ্রি চালাবেন কেবল আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলটাই জনসেবা বাকি কাজগুলি জনসেবা না কিন্তু সেটা কিন্তু রাষ্ট্র স্বীকার করে না সরকার স্বীকার করেন না আমরা কিন্তু এক ধরনের জনদায়িত্ব পালন করছি আমরা কিন্তু এই যে উনি বলেছেন ইস্টিয়াক রেজা এই যে বিটিভি এত বড় চ্যানেল থাকার পর সবচেয়ে বেশি রিচ আমরা দুপুরবেলা বিটিভির খবর দেখাই আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা যখন অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে আমাদের পণ্য কিনে হওয়া ধন্য বলছি কিন্তু আমাদের পণ্য বিজ্ঞাপন অন্যে চালিয়ে হয় ধনি ধন্য সেটা কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না ফলে এই জায়গাতে আমাদের মনে করি যে আমাদের একটা ত্রিপাক্ষিক ঐক্যমত্তে এসে আমাদেরকে বসে একসঙ্গে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি দেখা দরকার আমরা চেষ্টা করব আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত তথ্যাদি সরকারকে রাষ্ট্রকে অথরিটিকে জানিয়ে একটা বান্ধব নীতিমালা তৈরি করার জন্য যেখানে এটা জনবান্ধব হবে ব্যবসা বান্ধব হবে এবং রাজস্ব বান্ধব হবে যখন লাভবান হবে তখন এটা ব্যবসা হিসেবে দাঁড়াবে এখন লাভবান হয় শুধু একটা পক্ষ একটা পক্ষ লাভবান হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আলোচনা শেষ করতে হবে মুক্তা আপনার কাছে আমি আসবো কিন্তু আমাদের কাছে অনেকগুলো ফোন ছিল আমরা একটাও নিতে পারিনি সময় স্বল্পতার কারণে একটি অন্তত ফোন নিয়ে নিই যেটা আপনার কাছে আছে দর্শক নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম রাসেল মুক্তা আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হলো যে আমাদের দেশে আমরা দেখছি যে ভিন দেশি চ্যানেলগুলো চলছে কিন্তু আমাদের চ্যানেল আবার তাদের দেশে সেটা চালানো হচ্ছে না সরকার থেকে এই নিয়ে কোন ডিরেক্ট আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখি না লাইক সেটা হলো যে ওনারা তো আমাদের এখান থেকে রাজস্ব নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তো ওনাদের তো আয়ন করতে পারছি আমাদের তো দেশের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে সরকার কেন দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে না এই বিষয়ে জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন বুঝে গেছে নূরজাহান বেগম মুক্তা আসলে আপনার সবার কথা আপনি শুনলেন আমরা আলোচনা শেষ করব কোনো একটা জায়গায় যেন কিছু একটা ফাঁক রয়ে গেছে এই যে নীতিমালা আছে নীতিমালার প্রয়োগ নেই আমরা বারে বারেই বলছি যে আরও নিয়ম করা উচিত কিন্তু নিয়ম তো রয়েই গেছে আইন তো রয়েই গেছে কিন্তু সেটার সবার চোখের সামনে সেই আইনগুলোটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে সেটাকে ভঙ্গ করা হচ্ছে এবং যাদের দেখার কথা তারা দেখছে না আপনি নিজেই বললেন যে কিছুদিন আগে সংসদে দাঁড়িয়ে আপনি ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছেন সেখানেই আমাদের আসার জায়গা সেখানেই আমরা আমাদের আসার জায়গা যে এখনও আপনারা অন্তত বলেন আমাদের কথা বলেন সে আপনি কি নিশ আপনি কি আবারও আমাদের এই যে আজকে আলোচনাটা হলো সেটা সংসদে নিয়ে যাবেন না অবশ্যই এই আলোচনাটা সংসদে নিতে হবে কারণ আমাদের বর্তমান সরকার সম্প্রচার বান্ধব সরকার এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখনই যেখানে যেই সেক্টরে কোনো সমস্যা থাকে অসম ব্যাপার থাকে ওনার নোটিসে আসা মাত্র কিন্তু উনি
এখন উনি যে প্রশ্নটা করল আপনারা জানেন বিভিন্ন সময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দেশে এসেছে বা ভারত সরকারের সাথে যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান এই বিষয়টা অনেকবার আলোচনা এসেছে কিন্তু এইটা আমরা সংসদে এটা নিয়ে কথা বলেছি কিন্তু আমরা ইতিবাচক সারাই পেয়েছি আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে আমাদেরকে আশান্বিত করেছে যে হ্যাঁ এইটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং এটা হবে এবং বেশ হোপফুল হোপফুলই বলেছে এখন আরেকটা কথা যেটা আমাদের আজকে যারা আলোচক আছেন ওনারা কেউ হয়তো প্রাইভেট চ্যানেলের মালিক বা কাজ করেন ওনারা হয়তো এই জন্য ওনাদের এই সমস্যাগুলো ওনারা বেশি ফিল করছেন বলে আজকে সেখানে মনের মাধুরী মিশিয়ে এগুলো প্রকাশ করছেন শেয়ার করছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে শুধু ভালো জিনিসই হয় তা না কষ্টেরটাও কিন্তু একটা মাধুরী থাকে ঠিক আছে কষ্টেরও মাধুর্য থাকে আমি সেটা আমার দৃষ্টিতে দেখেছি আর কি এবং আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই একাত্মতা বোধ করছি আপনি হয়তো বুঝতে ভুল করেছেন আমি আপনাকে সমর্থন করছি তো সেই ক্ষেত্রে ওনারা যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আমি মনে করি না যে খুব বেশি বড় কোনো সমস্যা এগুলো অবশ্যই এগুলো সমাধান হবে হ্যাঁ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ওনার প্রেস কনফারেন্সে ওনাকে এই বিষয়টা বলা হলো তখন উনি তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে ক্ষতিয়ে দেখার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে তো ফাইল আহমেদ সাহেবকে উনি নিজেও বলেছে উনি ব্যাপারটা দেখছে যে একটা অসম ব্যাপার এটাকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য প্রমাণ নয় এটা করা হচ্ছে আর আরেকটি কথা যেটা আমাদের যেটা আমি বলবো যে ভারতের আইনে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোর যে অনুষ্ঠান ডাউনলিঙ্কের তো কোনো বাধা নেই শুধু সমস্যা হলো উচ্চ ফি যেটা সেটা তো সেটা তো আমি বললামই সেটা আর ভারতে যাতে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় সেই জন্য আরেকটু অগ্রগতি হয়েছে সেই জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সার্ক ফোরামে বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু সরকার থেমে নেই এটা নিয়ে এটা নিয়ে সরকার কোনো অদৃশ্য সুতাও নেই বা কিছুই নেই এটা খোলা মেলা ব্যাপার এটা যখন হবে তখন হয়ে যাবে ব্যাস কিন্তু ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের কিছু নেই এখানে বা কোনো কনফিউশন রাখা হবে না যেটা হবে না আমরা আশা করি অবশ্যই সরকার এটা করবে স্বাধীন হলেও চিন্তা চেতনায় পরাধীন জাতিতে পরিণত হয় হারিয়ে ফেলে নিজের অস্তিত্ব স্বকীয়তা এই ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ঠেকাতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে সবার আগে ভিনদেশি টিভি চ্যানেল অবাধ অনুপ্রবেশ অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতির সুরক্ষা চর্চা ও বিকাশ নির্মল পরিবেশ তৈরি করতে হবে কোন প্রকার রাজস্ব না দিয়ে ভিনদেশি চ্যানেলগুলো কিসের ভিত্তিতে চলছে তা খতিয়ে দেখতে হবে প্রতিবেশী দেশগুলো যে শর্ত দিয়ে আমাদের চ্যানেলের প্রচার বন্ধ করে রেখেছে একই শর্তে আমাদেরও আরোপ করতে হবে মুক্ত বাণিজ্যের নামে সব কিছু উন্মুক্ত নয় তা অনুধাবন করতে হবে দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে দর্শক আজ এ পর্যন্তই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে আগামী সপ্তাহে আবারও ফিরে আসবো আমি সেদাশিক রামান সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ